ஓகே ஃபஸ்ட் சாப்டர் எல்லா இடத்துலையும் யூஸ்வலாக சத்தியங்கிற சாப்டர் சாப்டர் எடுக்கிறேன் சத்தியம் சத்தியம்னா என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ இது வந்து ஒரு ஒரு ஐஸ் பிரேக்கிங் ஐஸ் பிரேக்கிங் முக்கியமான ஒரு சாப்டர் இதில் வந்து நிறைய கட்டுகள் உடையும் சத்தியம்னா என்ன இந்த பைபிளுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க சத்திய வேதாகமம்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இயேசுவுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லியிருக்காரு யோவன் பதினொன்று ஆறில் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனமாக இருக்கிறேன் இப்போ இந்த சத்தியம்னா என்ன சத்தியம்னா என்ன அது தெரியும் பொழுது அடுத்தது நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் சாப்டருக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் சாப்டர் சத்தியம் உங்களுக்கு விசேஷமாக கொஞ்சம் நல்ல இன்ட்ரெஸ்டான சப ச இதெல்லாம் சாப்டர்லாம் சொல்லியிருக்காரு அட்லீஸ்ட் ஒன் இன்ட்ரெஸ்டிங் சாப்டர் கொடுத்துருக்குறாரு சத்தியம் இதை ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம் உங்களுக்கு இடையில் எங்கே டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து இன்ட்ரப்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் இன்ட்ரப்ட் பண்ணலாம் இது வந்து வீடு வீடு ஃபார்மலெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நான் உங்களுக்கு வேலை காணேன் ஐ ஆம் யுவர் சர்வன்ட் ஐ ஆம் நாட் காட் சர்வன்ட் ஐ ஆம் யுவர் சர்வன்ட் இங்கே வந்திருக்குது நீங்கள் ராஜாவுடைய பிள்ளைங்க உங்களுக்கு சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ஏசப்பா அங்கேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கிறார் ஸோ உங்களுக்கு என்ன தேவையோ வசனம் தேவையோ அதை கொடுக்கணும் உங்களுக்கு அபிஷேகத்தை அவர் கொடுக்க விரும்புகிறார் இந்த வசனம் போகும்போது அபிஷேகம் கிடச்சிடும் சத்தியம் இப்போ சத்தியம்னா நீங்கள் என்ன என்ன உங்களுடைய ஐடியா என்ன சத்தியம்னா ப்ராமிஸ் உண்மை ட்ரூத் ட்ரூத் ஓகே ட்ரூத் இப்போ மறுபடியும் வருவோம் சத்தியம்னா உண்மை ப்ராமிஸ் ட்ரூத் அப்படிங்கிறீங்க பைபிளிக்கலி சத்தியம்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இதோட பவர் என்ன தான் இது இதுக்கு தான் அல்டிமேட் பவர் இருக்குது இந்த சத்தியத்துக்கு தான் அல்டிமேட் பவர் இருக்குது அந்த அந்த பவர் அந்த அதோடய பவர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த சத்தியம் எப்போ வந்தது இது பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்ததா இல்லை ஏசு மூலம் தான் வந்ததா இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம பைபிள் படிக்கிறத நம்ம வந்து ரீஓரியன்ட் பண்ணுவோம் ரீஓரியன்ட் பண்ணுவோம் நம்ம மேலே பவர் வர்றதுக்கு தடையெல்லாம் உடஞ்சி போயிடும் தடையெல்லாம் உடஞ்சி போயிடும் ஜஸ்ட்டு ஐ வில் ஸ்டார்ட் இட் வித் யோவான் பதினேழு பதினேழு யோவான் பதினேழு பதினேழு நீங்கள் நோட்ஸ் எல்லாம் எடுக்க வேண்டியதில் பைபிள் படி படிச்சுக்கோங்க நோட்ஸ் வந்து இதில் நெட்டில் வந்துடும் யோவான் பதினேழு பதினேழு உமது சத்தியத்தினாலே அவர்களை பரிசுத்தமாக்கும் உமது வசனமே சத்தியம் செவன்டீன் செவன்டீன் பரதர் நீ கீழே வரணும் கம கோலன் போடணும் உமது சத்தியத்தினாலே அவர்களை பரிசுத்தமாக்கும் உமது வசனமே சத்தியம் இப்போ இப்போ இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் உமது வசனமே சத்தியம் உமது சத்தியத்தினாலே அவர்களை பரிசுத்தமாக்கும் உமது வசனமே சத்தியம் அப்போ ஈசப்பா சொல்கிறாரு பிதாவே உமது வசனம் தான் சத்தியம் பிதாவே உமது வசனம் சத்தியம் அப்படின்னா இந்த இயேசு இயேசு பேசின வசனம் யாருடைய பே வசனம் அதை நம்ம பார்க்கணும் இப்போது இயேசு பேசின அவ்வளோ வார்த்தையும் பிதாக்கிட்டருந்து வந்தது அப்படி பார்த்தா உமது வசனமே சத்தியம் அப்படின்னா இயேசு பேசின அவர் வாய் திறந்து பேசின வசனம் மட்டும் தான் சத்தியம் ஃபஸ்ட் நான் இனிஷியேட் பண்ணியிருந்தேன் இயேசு வாய் திறந்து பேசின வசனங்கள் மட்டும்தான் சத்தியம் மற்றதெல்லாம் வேர்ட் ஆஃப் காட் ஆனால் சத்தியத்துக்கும் வேர்ட் ஆஃப் காடுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை உங்களுக்கு நான் காமிக்கப்போம் இப்போ இந்த சத்தியங்கிற சாப்டரில் இந்த ஃபஸ்ட் சாப்டரில் முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது வேர்ட் ஆஃப் காட் தேவனுடைய வார்த்தை அடுத்து அப்புறம் சத்தியம் இதுக்கு ரெண்டு கொள்ள வித்தியாசம் இப்போ இந்த 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 ஃபஸ்ட் சாப்டரோட மெயின் ரீசன் என்னென்னா தேவனுடைய வார்த்தை வேர்ட் ஆஃப் காட் அதுக்கும் சத்தியம் இதுக்கு உள்ள வித்தியாசம் பார்க்க போகிறோம் இது ரெண்டுக்கும் சப்டில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இதுக்கு ரெண்டுக்கும் சப்டில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஏன்னா ஏசபா சொல்கிறாரு உம்முடைய வசனமே சத்தியம் இந்த வசனம் என்ன பண்ணுதுன்னா உம்முடைய சத்தியத்தினாலே அவர்களை பரிசுத்தமாக்கும் இது தான் பரிசுத்தமாக்கும் இதோட முக்கியமான வேலை வந்து இது பரிசுத்தமாக்கும் பரிசு அது ஒரு வேலை தான் நிறைய இருக்குது நிறைய வேலை இருக்குது உம்முடைய வாசனமே சத்தியம் பார்த்திங்கன்னா யோவான் எட்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு யோவான் எட்டு முப்பத்தொன்று முப்பத்தி ரெண்டில் இதோட நெக்ஸ்ட்டு வேலை சொல்கிறார் யோவான் எட்டு முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டில் சொல்கிறார் ஏசு தம்மை விசுவாசித்த யூதர்களை நோக்கி நீங்கள் என் உபதேசத்தில் நிலத்திருந்தால் மெய்யாகவே என் சீஷராக இருப்பீர்கள் சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாகும் ரெண்டு ஒரே சென்டென்ஸ் இது ரெண்டும் ஒரே சென்டென்ஸ் இதோட ஒரு முக்கியமானது அங்கே வந்து பரிசுத்தப்படுத்துது இங்கே என்ன பண்ணுதுன்னா விடுதலை தருது சத்தியம்தான் இதுதான் விடுதலை தரும் உமது சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக விடுதலையாகும் விடுதலை இப்போ யாருக்காவது வியாதி இருக்குது குடும்பத்தில் கட்டு இருக்குது ஆஃபீஸில் ப்ராப்ளம் இருக்குது டிப்ரெஷன் இருக்குது அப்படின்னா 
விடுதலை தரக்கூடியது ஒன்றே ஒன்று தான் இயேசுடைய வசனம் இந்த பிதாவுடைய வசனம்தான் நம்ம இயேசுடைய வசனமான பின்னால் வருவோம் இந்த பிதாவுடைய வசனம் சொல்லப்படுற வசனம் மட்டும்தான் விடுதலை தரும் அதுதான் வேர்ட் ஆஃப் காடுக்கும் சத்தியத்துக்குள்ள வித்தியாசம் எங்கள் பழைய ஏற்பாட்டிலேருந்து நிறைய படிக்கலாம் ஆனால் அதில் இல்லாதது என்னென்னா இந்த விடுதலை அதில் கிடையாது அது இயேசுடைய வசனத்தில் உள்ள விடுதலை அப்போஸ்னாகிய பவுல் வசனத்திலேயோ பேதுரு வசனத்திலேயோ வேறு எதுலேயும் இருக்காது தான் வித்தியாசம் உம்முடைய சத்தியத்தினாலே அவர்களை பரிசுத்தமாக்கும் உமது வசனமே சத்தியம் இதில் வந்து அடுத்த சொல்கிறாரு சத்தியம் சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலாக்கும் இந்த சத்தியத்தை எப்போ நம்ம அறிவோம்னா அங்கேயே சொல்லிட்டாரு இயேசு தம்மை விசுவாசித்து யூதர்களை நோக்கி நீங்கள் என்னுடைய உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தார் அவர் இயேசுடைய உபதேசம் எதில் இருக்குது மத்தையும் மார்க்கு லூக்கயவான் இந்த நாளில் தான் அவருடைய உபதேசம் அவருடைய உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தால் சத்தியத்தை அறிவீர்கள் இதுதான் ரூட் வேறு ரூட் கிடையாது பழைய ஏற்பாடில் படித்தா நமக்கு வந்து சத்தியத்தை அறிவீர்கள்னு இயேசப்பா சொல்லலை பவுல போசலன் யோவான் மற்றவங்க அப்போசல் நடவடிக்கையிலேருந்து படித்தாப்பா சத்தியத்தை அறிவீர்கள்னு சொல்லலை அவர் கிளியராக சொல்கிறாரு என்னுடைய உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தார் இயேசுடைய உபதேசம் மத்திய மார்க்கு லூக்கயவனில் இருக்குது அதில் புதிய உடன்படிக்கை விசுவாசிகளுக்கு சீஷர்களுக்கு அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரோ அதில் நிலைத்திருக்கும் பொழுது சத்தியத்தை அறிவோம் அப்போ தான் அதுதான் நம்மளை விடுதலையாகும் விடுதலைன்னு என்னென்னா அவர் என்ன பண்ணாரோ அதை நம்ம பண்ணலாம் யோவான் பதினாலு பன்னிரெண்டு யோவான் பதினாலு பன்னிரெண்டில் நீங்கள் விடுதலைன்னா வெறும் வியாதியிலேருந்து விடுதலை இல்லை அவருடைய வல்லமைகள் எல்லாம் வெளிப்படும் அது சொல்ல யோவான் பதினாலு பன்னிரெண்டு மெய்யாக மெய்யா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் என் பிதாவினிடத்திற்கு போகிறபடினால் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்கிற கிரியைகளை தானும் செய்வான் இவைகளை பார்க்கலும் பெரிய கிரியைகளையும் செய்வான் அந்த ட்ரிகர் வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் இதில் தான் உங்களுக்கு அவர் கொடுத்துருக்க ப்ராமிசஸ் வல்லமைகள் எல்லாமே இதில் தான் ஆப்ரேட் ஆகும் இந்த இந்த இயேசுடைய உபதேசத்தில் நிலைத்திருக்கும் போது தான் ஆப்ரேட் ஆகும் பழைய ஏற்பாடு படிச்சுக்கிட்டு இருந்தால் ஒன்றுமே ஆப்ரேட் ஆகாது நிறைய பேருக்கு ஏன் நான் இவ்வளோ படிக்கிறேன் சங்கீத நீதி மொழிகள் படிக்கிறேன் எனக்கு இன்னும் விடுதலை கிடைக்க மாட்டேங்குன்னு இதான் இதான் அவங்களுக்கு தெரியல சிலபஸ் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது மத்தை மார்க்கு லுக் ஆகும் அதை விட்டுட்டு அவங்க படிக்கும் பொழுது ஆப்ரேட் ஆகாது ஆமாம் இது ரொம்ப சிம்பிள் ஒன்றும் இது குதிரை கொம்பு கிடையாது நாலு ரெண்டு தடவை காஸ்தலை படிச்சுட்டேலே நமக்கு நிறைய ரிவீல் ஆகிடும் நிறைய ரிவீல் ஆகிடும் ஈஸியாகும் ஈஸியாகும் நான் அவர் சொல்கிறாரு அவர் மேலே அன்பு இல்லைன்னா அந்த வசனம் நமக்கு நிற்காது புரியாது யோவான் ஐந்து முப்பத்தெட்டு யோவான் ஐந்து முப்பத்தி எட்டு அவருக்கு அவர் மேலே அன்பு இல்லை அப்படின்னா இந்த வல்லமை விளை அவர் அவர் அனுப்பினவரை நீங்கள் விசுவாசியாதபடினால் அவருடைய வசனம் உங்களில் தரிக்கிறதும் இல்லை ஆமாம் ஸோ அவர் ஒரு ஒரு ஏரியாலையும் கொடுத்துருக்கிறாரு ஏன் நமக்கு வசன சொல்லுவாங்க எனக்கு வசனம் படிக்கிற ஒன்றுமே நிற்க மாட்டுக்கு புரிய மாட்டேங்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு அவர் இங்கே ஒன்று இதை சொல்லி கொடுத்துட்டாரு அடுத்தது யோவான் யோவான் எட்டு எட்டு நாற்பத்தி ஏழும் படிங்களே யோவான் எட்டு நாற்பத்தி ஏழுன்னு சொல்கிறாரு யோவான் பத்து இருபத்தாறும் சொல்கிறார் ஓகே யோவான் எட்டு நாற்பத்தி மூணு படிங்க எட்டு நாற்பத்தி மூணுலேருந்து நாற்பத்தி ஏழு யோவான் எட்டு நாற்பத்தி மூணுலேருந்து நாற்பத்தி ஏழு என் வசனத்தை நீங்கள் ஏன் அறியாமல் இருக்கிறீர்கள் என் உபதேசத்தை கேட்க மனதி மனதில் மனதில்லாதிருக்கிறவனால் அல்லவா நீங்கள் உங்கள் பிதாவாகிய பிசா இது சொல்கிறாரு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு சத்திய சொல்கிறபடினால் நீங்கள் என்னை விசுவாசிக்கிறதில்லை என்னிடத்தில் ஒன்றென்று பாவம் ஒன்றென்று உங்களில் யா யார் என்னை குற்றப்படுத்த முடியும் நான் சத்தியத்தை சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் ஏன் என்னை விசுவாசிக்கிறதில்லை தேவனால் உண்டானவன் தேவனுடைய வசனங்களுக்கு செவி கொடுக்குறான் நீங்கள் தேவனால் உண்டாயிட விடா இடாதபடினால் செவி கூடாது இருக்கிறீர்கள் அதாவது நம்ம மைண்டில் வேறு ஏதாவது ஒரு அஜெண்டா வச்சுருக்கோம் நம்ம வச்சுருக்குறோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஏசு கிட்ட வரேன்னா எனக்கு வேலை கிடைக்கணும் எனக்கு ஏசு கிட்ட எனக்கு ஒரு பிள்ளை கிடைக்கணும் எனக்கு வந்து வீடு கிடைக்கணும் இப்படி வந்தோம் அப்படின்னா இந்த வாசனை உள்ளே நிற்காது உள்ளே நிற்காது இயேசுவை நேசிக்கணும் அவரை நேசிக்கணும் அவரை நேசித்தோம்னா அவரை அனுப்புனவரை நேசிக்கிறோம் யோவான் அஞ்சு முப்பத்தெட்டு அவரை அனுப்புனவரை நேசிக்கிறோம் நமக்கு மொதல் கட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காரு மத்திய இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ஏழுலேருந்து நாற்பது மத்திய மு மத்திய இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ஏழுலேருந்து நாற்பதில் சொல்கிறாரு மார்க்கு பனிரெண்டு முப்பதுலேருந்து முப்பத்தி ஒன்று இதில் முக்கியமானது என்ன சொல்கிறாருனா ஃபஸ்ட்டு கட்டில் என்ன சொல்கிறாரு உன் தேவனாக்கிய கருத்தரிடத்தில் அவர் சொல்கிறார் உன்னை உன் தேவனாக கருத்தல் இடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு முழு பலத்தோடு மனதோடு முழு மனதோடு அன்பு கூறணும் இதுதான் முதலாம் பிரதான கற்பனை இதற்கு ஒப்பாக இருக்கிற ரெண்டாம் பிரதான கற்பனை என்னென்ன
இதில் எல்லாமே அடங்கிருக்கிட்டார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் மொத்தமே அடங்கிடுச்சு எல்லாமே புதிய ஏற்பாடில் எல்லாமே அடங்கி போச்சு பத்து கட்டளைகள் நமக்கு தேவையில்லை இதில் எல்லாமே அடங்கிடுச்சு இப்போது இதில் கர்த்தர் இடத்துல முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்துமோழு நம்ம அன்பு கூறாமல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சகோதரர் வந்து மனைவி மேலே இயேசுக்கு மேலே அதிகமாக அன்பு கூறுறார் இல்லை பிள்ளைகள் மேலே அன்பு கூறுறார் அப்படின்னா வயலேட்டர் அப்போ வசனம் ஏறாது வசனம் ஏறாது இந்த ப்ரைமரி கமாண்ட்மெண்ட்டு உள்ளே கரெக்டாக இருக்கும் பொழுது நம்ம பிதாவை நேசிக்கிறோன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா எல்லாமே நமக்கு வெளிப்படையாக தெரியும் எல்லாமே பழைய ஏற்பாட்டிலேருந்து தெரியும் புதிய ஏற்பாட்டில் எல்லா வசனங்கள்லேருந்தும் அவர் வெளிப்படுத்த துவங்குவார் வசனம் ஞாபகம் வைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆமாம் புரிகிறது ஞாபகம் வைக்கிறது பின் இப்போ இது ரெண்டு இது புரிஞ்சாதான் நம்ம பின்பற்ற முடியும் ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணவும் முடியும் மற்றவங்களுக்கு நம்ம கைட் பண்ணவும் முடியும் வல்லம வெளிப்பட துவங்கிடும் இந்த வசனம் உள்ளே போக துவங்கிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உண்மையிலே உள்ளே போக துவங்கிட்டுன்னா அது ஃபஸ்ட்டு வெளியில் கொண்டு வர என்ன தெரியுமா நம்மளுடைய லைஃப்பில் சேஞ்சஸ் வரும் டக் டக் டக்குன்னு வரும் கோபப்படுற கோபப்படுறதை விட்டுருவாங்க மனைவி கணவனை எதிர்த்து பேசுகிறவா டக்குன்னு ஆஃப் ஆகிடுவா எதிர்த்து பேச மாட்டா புருஷன் மனைவியை திட்டுறவன் சபிக்கிறவனா இருந்தால் அவன் வாய் உடனே மாறும் மனைவியை ஆசீர்வதிப்பான் நேசிப்பான் டக் டக் டக்குன்னு இன்டர்னலாக எல்லாம் நட இருக்கும் ஏன்னா இந்த வசனத்தோடு என்ன பண்ணுது நீங்கள் அது பரிசுத்தப்படுத்தும் யோவான் பதினேழு பதினேழு ஆமாம் சத் உமது சத்தியத்தினாலே அவர்களை பரிசுத்தமாக்கும் உமது வசனமே சத்தியம் யோவான் பதினஞ்சு மூணில் சொல்கிறாரு என்னுடைய வசனத்தால் இப்பொழுதே நீங்கள் சுத்தமாக இருக்கிற இது நம்மளை சுத்தப்படுத்தும் ஆமாம் இது நம்மளை சுத்தப்படுத்தும் இயேசுடைய வசனம் வந்து நம்மளை சுத்தப்படுத்தும் ஆமாம் பார் அதில் சொல்கிறார் யோவன் பதி நான் உங்களுக்கு சொன்ன உபதேசத்தினாலே நீங்கள் இப்பொழுதே சுத்தமாக இருக்கிறீர்கள் இது நம்மளை சுத்தப்படுத்தும் உட்டனாக சேஞ்சஸ் வரும் உடனே அந்த அந்த வசனம் போக போக சேஞ்சஸ் வரணும் சேஞ்சஸ் வரலன்னா சம்திங் இஸ் ராங் வசனம் படிக்கிறாங்க சேஞ்சஸ் வரலன்னா சம்திங் இஸ் ராங் ஏன்னா இது வந்து இந்த வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போகும் என் வார்த்தையில் ஒன்று கூட ஒளிந்து போகாதுன்னு கொடுத்துருக்காரு ரொம்ப ரொம்ப லூக்க இருபத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஒ முப்பத்தி மூணு ஆமாம் இவர் வசனம் வந்து அவ்வளவு அவ்வளோ சாலிட் அவ்வளோ சாலிட் கிளியராக அது சொன்னதெல்லாம் அப்படியே ஒர்க் ஆகும் அப்போ அது ஒர்க் ஆகலைன்னா அது யார் பைபிள் படிக்கிறாங்களோ அவங்க சைடில் பேரியர் போட்டிருக்காங்க உள்ளே போகாதபடி பேரியர் போட்டிருக்காங்க அந்த பேரியரை ரிமூவ் பண்ணணும் அந்த பேரியரை ரிமூவ் பண்ணுறது ஒன்றே ஒன்று தான் ரிமூவ் பண்ணணும் இந்த வசனத்தை தான் கொடுத்து இயேசுவை உள்ளே கொண்டு போக 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 எல்லா பேரியரும் உடஞ்சி போயிடும் பிசாசு போட்டிருக்க கட்டுகள் எல்லாம் உடஞ்சி போயிடும் அதனால தான் இதை ஃபஸ்ட்டு எடுக்கிறோம் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பரிசுத்தமாக்குது யோவான் பதினஞ்சு மூணின்படி பதி சுத்தமாக்குது அடுத்தது இது நம்மளை விடுதலையாக்குது விடுதலையாக்குது இப்போ இந்த வசனம் இயேசு பேசின வசனங்கள்லாம் யார் பேசினது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஏ இயேசு பேசின வசனங்கள்லாம் அவருடைய இதானா யோவான் பதினான்காவது அதிகாரம் சாரி ஆ கரெக்ட் யோவான் பதினாலுங்காவது அதிகாரம் இருபத்தி நாலாவது வசனம் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்பது ஐம்பது இது ஃபஸ்ட் எடுங்களேன் யோவான் பன் பதினான்கு இருபத்தி நாலு யோவான் பன்னிரெண்டு நாற்பத்தி ஒன்பது ஐம்பது நான் சுயமாய் பேசவில்லை நான் பேச வேண்டியது இன்னதென்றும் உபதேசிக்க வேண்டியது இன்னதென்றும் என்னை அனுப்பின பிதாவே எனக்கு கட்டளையிட்டார் அவருடைய கட்டளை நித்திய ஜீவனாய் இருக்கிறது என்று அறிவேன் ஆகையால் நான் பேசுகிறவைகளை பிதா எனக்கு சொன்னபடியே பேசுகிறேன் என்றார் இப்ப பேசு பேசினதுன்னா பிதா என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை தான் பேசியிருக்கிறார் அடுத்தது யோவான் ஐந்து பத்தொன்பது இருபது நான் கொஞ்சம் வசனங்கள் போடுறேன் கடக்கடன் படிச்சுருங்க யோவான் ஐந்து பத்தொம்பது இருபது பத்தொன்பது ஆ அப் அப்பொழுது இயேசு அவர்களை நோக்கி மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் பிதாவானவர் செய்ய குமாரன் காண்கிறது எதுவோ அதையே அன்றி வேறொன்றையும் தாமாய் செய்ய மாட்டார் அவர் எவைகளை செய்கிறாரோ அவைகளை குமாரனும் அந்தபடியே செய்கிறார் ஸோ இயேசு செஞ்சதெல்லாம் பிதா என்ன சொன்னாரோ அதை செஞ்சிருக்கிறாரு யோவான் ஏழு பதினாறு ஏழு பதினாறு படிச்சுங்களா யோவான் ஏழு பதினாறு 
இயேசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக என் உபதேசம் என்னுடையதா இராமல் என்னை அனுப்பினவருடையதா இருக்கிறது கிளியராச்சா என் உபதேசம் என்னுடையதா இராமல் என்னை அனுப்பினவருடையதா இருக்கிறது அடுத்தது எட்டு இருபத்தி ஆறு உங்களை குறித்து பேசவும் நியாயம் தீர்க்கவும் எனக்கு அநேக காரியங்கள் உண்டு என்னை அனுப்பினவர் சத்தியம் உள்ளவர் நான் அவரிடத்தில் கேட்டவைகளையே உலகத்துக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் அப்ப அவர்கிட்ட கேட்டுதான் உலகத்து சொல்ல யுவான் பதினாலு பத்து இதோட முடிக்கிறோம் யுவான் பதினாலு பத்து நான் பிதாவிலும் பிதா எண்ணிலும் இருக்கிறதை நீ விசுவாசிக்கிறதில்லையா நான் உங்களுடனே சொல்லுகிற வசனங்களை என் சுயமாய் சொல்லவில்லை என்னிடத்தில் வாசமாயிருக்கிற பிதாவானவரே இந்த கிரியைகளை செய்து வருகிறார் அப்போ இயேசுவுடைய வாயிலிருந்து வர்ற வார்த்தைகள் கிரியைகள் எங்கிருந்து பிதாவுக்கிட்ட இருந்து ஸோ இயேசு தாமா ஒன்று கூட பண்ணலை தாமா ஒன்று கூட பண்ணலை இது பழைய ஏற்பாட்டில் இதுக்கு ப்ராஃபஸி இருக்குது பழைய ஏற்பாட்டில் இதுக்கு ப்ராஃபஸ் இருக்குது உபாகமம் பதினெட்டு பதினெட்டு உபாகமம் பதினெட்டு பதினெட்டு உபாகமம் அவர்கள் சகோதரிலிருந்து எழும்ப பண்ணி என் வார்த்தைகளை அவர் வாயில் அருளுவேன் நான் அவருக்கு கற்பிப்பதையெல்லாம் அவர்களுக்கு சொல்லுவார் நான் அவருக்கு கற்பிப்பதையெல்லாம் அவர்களுக்கு சொல்லுவார் என் நாமத்தினாலே அவர் சொல்லும் என் வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடாதவன் எவனோ அவனை நான் விசாரிப்பேன் விசாரிப்பேன்னா எப்படின்னா கொண்டு போடுவேன்னு அர்த்தம் கொண்டு போடுவேன்னு அர்த்தம் அவர் வார்த்தைக்கு அவர் சொன்ன வார்த்தைக்கு நான் அவர் வாயில் என் வார்த்தையை வைக்கிறேன் அவர் சொன்ன வார்த்தைக்கு எவன் செவி கொடுக்கலையோ அவனை நான் கொண்டு போடுவேன் இதை வந்து அப்போஸ்லர் மூணாவது அதிகாரம் மூணாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணில் பேதர் சொல்கிறோம் அப்போஸ்லர் மூணு அப்போஸ்லர் மூணு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு அப்போஸ் அப்போஸ்லர் மூணு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு மோசை பிதாக்களை நோக்கி உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் என்னை போல ஒரு தீர்க்க தரிசி உங்களுக்காக உங்கள் சகோதரத்திலிருந்து எலும்ப பண்ணுவார் அவர் உங்களுக்கு சொல்லும் எல்லாவற்றிலும் அவருக்கு சவை கொடுப்பீர்களாக அந்த தீர்க்க தரிசியின் சொற் கேளாதவனவனோ அவன் ஜனத்தில் இராதபடிக்கு நிர்மூலமாக்கப்படுவன் என்றான் விசாரிப்பேன்னா ஒன்றும் இல்லை நிர்மூலமாக்கப்படுவான் இதான் அர்த்தம் ஸோ என்னாச்சுன்னா இந்த இவங்க வந்து இயேசுவுடைய வாசனத்தை ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க யார் இசைவேலர் ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க இந்த வசனத்தின்படி கிபி எழுபதில் பத்து லட்சம் யூதர்கள் கொல்லப்பட்டாங்க டைட்டஸ் சீசனுங்கிற ஆள் எருசிலேமை முற்றுக போட்டு பத்து லட்சம் ஒரு ஆளை உடலை பெண்கள் கற்பிணிகள் குழந்தைகள் ஒருத்தர உடலை அவ்வளோ பெரியும் கொண்டான் டென் லேக்ஸ் ஜூஸை கொண்டான் இந்த வசனத்தின்படி இந்த வசனத்தின்படி நீங்கள் நமக்கே தெரியும் ஹிட்லர் கொண்டான் அறுபது லட்சம் யூதர்களை கொண்டான் ஸோ அதை அது அவர் சொல்ல கேட்காதனால இன்றைக்கு வரைக்கும் அவங்களுக்கு மரணம் இப்போ தான் இன்னும் இவ தான் ஆரம்பிக்க போகிறாங்க கேட்க ஆரம்பிக்க போகிறாங்க அவங்களுக்கு மரணம் நிகழ்ந்துக்கிட்டே இருக்குது இது தான் ஸோ இதில் க்ளியராக இருக்குது நான் என் வார்த்தையை அவர் வாயில் வைப்பேன் ஸோ இயேசு பேசின வார்த்தைகள்லாம் யாருடைய வார்த்தைகள் இதாவுடைய வார்த்தைகள் இதான் சத்தியம் இதான் சத்தியம் ஆமாம் இதான் சத்தியம் ஆவியானவர் பேசுகிறது இயேசு சொல்கிறது தான் பேசுகிறார் ஆவியானவர் என்ன பேசுகிறாருன்னா இப்போ இயேசு பரமேறி போன பிறகு ஆவியானவர் பேசியிருக்கிறாரு அப்போது இது பார்த்திங்கன்னா யோவான் யோவான் பதினாறாவது அதிகாரம் பதிமூணு பதினாலு பதினாலாவது வசனத்தில் நான் எனக்குள்ளதிலிருந்து ஆ படிங்க சத்திய ஆவியாகி அவர் வரும்போது சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் உங்களை நடத்துவார் அவர் தம்முடைய சுயமாய் பேசாமல் தாம் கேள்விப்பட்டவைகளை யாவையும் சொல்லி வரப்போகிற காரியங்களை உங்களுக்கு அறிவிப்பார் அவர் என்னுடையதில் எடுத்து உங்களுக்கு அறிவிப்பதனால் என்னை மகிமைப்படுத்துவார் இயேசுவுக்கிட்டிருந்து எடுத்து அறிவிப்பார் ஸோ ஆவியானவர் சொல்கிறதெல்லாம் இயேசு சொன்னது தான் இயேசு சொன்னது தான் பிதாவினுடைய எவைகள் யாவும் என்னுடையவள் அதனாலே அவர் என்னுடையதை எடுத்து உங்களுக்கு அறிவிப்பார் என்று சொன்னேங்கிறார் ஸோ ஆவியானவர் சொல்கிறதும் யார்கிட்டருந்து சொல்கிறது தனியாக சொல்ல மாட்டார் இயேசு என்ன சொல்கிறாரோ அதை தான் ஆவியானவர் சொல்கிறார் ஆனால் இயேசு இந்த உலகத்தில் மனுஷனாக நடமாடிக்கிட்டு இருக்கும்போது பேசினார்ல மத்தையமார்க்கு லுக்கேவனில் பேசியிருக்காரா அது டைரக்டாக பிதாக்கிட்டருந்து குமாரன் வந்து குமாரன் வாயிலேருந்து சொல்லியிருக்கார் குமாரன் அவர் வந்து பிதாவுடைய உருவம் இட்ஸ் அ டைரக்ட் கால் அப்படி டைரக்டாக இயேசுடைய வா பிதாவுடைய வார்த்தை அது இப்போது உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி எழலாம் மொத்த பைபிளும் ஈக்குவல் தானே அப்படின்னு கேள்வி வரலாம் எல்லாருக்கும் அந்த கேள்வி வரும் இப்போது ஏன் இதை சத்தியத்துக்கும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கும் இவர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இதுக்கு நான் உங்களுக்கு ரீசன் தரேன் இப்போ ஏற்கனவே பார்த்தீங்க அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு யோவான் பதினேழு பதினேழு சொல்கிறாரு 
உம்முடைய சத்தியத்தினாலே அவர்களை பரிசுத்தமாக்கும் உமது வசனமே சத்தியம் அடுத்து சொல்லிட்டார் நாம் பேசுகிற வசனம் பிதாவுடைய வசனம் ஸோ இவருடைய வசனம் வாயிலிருந்து அது வர்றது தான் பரிசுத்தமாக்கும் சொல்லிட்டார் யோவான் பதினஞ்சு மூணில் இப்பொழுதே என் உபதேசத்தினாலே நீங்கள் சுத்தமாக இருக்கிறீர்கள் ஸோ மத்திய மார்க்கு லூக்கா யோவானில் அவர் புதிய உடன்படிக்கை விசுவாசிகளுக்கு சொன்னது என்ன பண்ணோன்னா பரிசுத்தப்படுத்தும் சுத்தப்படுத்தும் அடுத்தது இது வந்து அல்டிமேட் சப்போஸ் இது ஒரு லெவல்னா மற்றது அப்போஸில் நடவடிக்கை யோவான் ஒன்று யோவான் ரெண்டு யோவான் மூணு யோவான் குருந்தியர் இது வந்து ஒரு லெவல் கீழே இந்த லெவலுக்கு வராது இதுக்கு எப்படி நான் சொல்கிறேன்னா யோவான் பன்னிரெண்டு நாற்பத்தி எட்டு இதோட டேஞ்சர் இந்த சத்தியத்தோட பவர்ஃபுல்லான விஷயம் என்னென்னா இது ஜட்ஜ் பண்ணும் யோவான் பன்னிரெண்டு நாற்பத்தி எட்டு இதுதான் மெயின் ரீசன் என்னை தள்ளி என் வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்ளாதவனை நியாயம் தீர்க்கிறதொன்று இருக்கிறது நான் சொன்ன வசனமே அவனை கடைசி நாளில் நியாயம் தீர்க்கும் இதுதான் டேஞ்சர் இதுதான் டேஞ்சர் இது இது வந்து வேற எந்த வார்த்தை வேற யா ஆவியானவர் பேசின வார்த்தைக்கு பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள வார்த்தைக்கு இந்த வல்லமாக கிடையாது என்னை தள்ளி என் வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்ளாதவனே நியாயம் தீர்க்கிறது ஒன்று இருக்கிறது நான் சொன்ன வசனமே கடைசி நாளில் அவனை நியாயம் தீர்க்கும் இதுதான் அப்போ இயேசுடைய வசனம் அது எங்கே எங்கே ஃப்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா மத்திய மார்க்கில் உட்கார் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகிடுச்சு இயேசுடைய வார்த்தை வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் அறிவுரை தான் கொடுத்துருக்கிறார் ஒன்லி கவுன்சில் கட்டளைகள் பூரம் இதில் தான் இருக்குது மத்தைய மார்க்கில் உட்கார் வந்து தான் கட்டளைகள் இருக்குது மட் அவங்க இவங்க அப்போசல்கள் கொடுத்துருக்குது என்னென்னா ஆம்பிளிஃபிகேஷன் இயேசு என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க வந்து கட்டளைகளை கொடுக்கல யாருக்கும் கட்டளைகளை கொடுக்கறதுக்கு பெர்மிஷன் கிடையாது எந்த அப்போசலருக்கும் கட்டளைகளை புதுசாக கட்டளைகளை கொடுக்க பெர்மிஷன் கிடையாது ஏன்னா அவருடைய சபைக்கு அவர் கொடுக்கறது தான் வேறு யாரும் கொடுக்க முடியாது ஆவியானவர் வழியாக கொடுக்கலாம் ஆனால் இவர் சொல்லிட்டார் இங்கே ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டார் இங்கே ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டார் நியாய நம்மளை நியாயம் தீர்க்கக்கூடிய வசனங்கள் எதில் இருக்குது மத்திய மார்க்கு லுக்கு எவனில் மட்டும்தான் இருக்குது அதான் சத்தியம் அதனால தான் சத்தியத்துக்கு ஹையஸ்ட் பவர் ஹையஸ்ட் பவர் அப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் பின்பற்றிட்டு பழைய ஏற்பாட்டை பின்பற்றிட்டு அப்போசிலர்கள் கொடுத்ததெல்லாம் பின்பற்றிட்டு இயேசுவுடைய கட்டளைகளை பின்பற்றலான்னா என்னாகும் சகோதரி இந்த வசனத்தின்படி நாம் நியாயம் தீர்க்கப்படுவோம் நியாயம் தீர்க்கப்படுவோம் ஸோ அதனால தான் இவர் டிஸ்டிங்குஷ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அவருடைய வசனம் இவர் இப்படி சொல்லிட்டு நான் சொன்ன வசனமே நியாயம் தீர்க்கும் சொல்லிட்டு அப்போஸ் நான் இப்போ பவுல் வசனத்துக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படியில் உங்களுக்கு நரகம் சொல்ல முடியுமா இயேசுவால் சொல்ல முடியுமா நீங்கள் எஸ்ஆர்னோ சொல்லி நீங்களே பதில் கொடுத்துடலாம் ஹீ இஸ் காட் மாற வாக்கு மாற முடியாது ஹீ இஸ் காட் ஹீ கெனாட் சேஞ்ச் ஹீஸ் வேர்ட் அவர் வார்த்தையை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ரெண்டு இடத்துல சொல்லிட்டார் அவர் வார்த்தையை சேஞ்ச் பண்ண மாட்டார்ன்னு என்னாகமும் இருபத்தி மூணு பத்தொம்பது ஒன்று சாமுவேல் பதினைஞ்சு இருபத்தி ஒம்பது ரெண்டு இடத்துல அவர் மனம் மாற மனுஷன் அல்ல ஹீ கனாட் சேஞ்ச் இஸ் மைண்டு பொய் சொல்ல தேவன் ஒரு மனிதன் அல்ல மனமான அவர் மனு பொறுத்தரும் அல்ல இதே இது சாமுவேலை வச்சுன்னு சொல்கிறார் ஒன்று சாமுவேல் பதினைஞ்சு இருபத்தி இருபத்தொம்பதில் அவர் மனு அவர் மனம் மாற மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டான் ஒன்று சாமுவேல் பதினைந்து இருபத்தி ஒன்பது பதினைஞ்சு இருபத்தி ஒன்பது பாருங்கள் இதில் இஸ்ரவேலின் ஜெயபலமானவர் பொய் சொல்லுகிறதும் இல்லை தாம் சொன்னதை பற்றி மனஸ்தாபப்படுகிறதும் இல்லை மனம் மாற அவர் மனுஷன் அல்ல என்றான் இப்போ இவ்வளோ சொல்லிட்டு நான் சொன்ன வசனமே அவனை கடைசி நாளில் நியாயம் தீர்க்கும் சொல்லிட்டு நான் தான் அப்போஸ் நான் இப்போ பவுல் வச்சு சொன்னேன் யோவானை வச்சு நான் பின்னால் சொன்னேன் நீங்கள் ஏன் அதுக்கு கீழ்ப்படியல அதனால் நரகம் அவர் சொல்லுவாரா மேட்டர் மேட்டர் பழைய ஏற்பாட்டு வசனத்துக்கு நீங்கள் தசம பாகத்துக்கு கீழ்ப்படியல ஓய்வு நாளுக்கு கீழ்ப்படியல உங்களை நரகத்துக்கு அனுப்பேன் சொல்லுவாரா ஆக்சுவலாக பழைய ஏற்பாட்டு வசனம் நியாய திருப்புக்கு அதோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ நியாய திருப்புக்கு அதோட வேல்யூ ஜீரோ என்டையர் பழைய ஏற்பாடு மல்கிய வரைக்கும் உள்ள வசனங்களுக்கு நியாய திருப்புக்கு அதோட அதோட வேல்யூ வந்து நான் ஜீரோ இல்லை மைனஸ் மைனஸ் அதை பின்பற்றணும்னா அவுட் நம்ம பின்னால் வருவோம் அதுக்கு ஸோ சத்தியம் சத்தியம் இந்த சத்தியம் அப்புறம் இப்போ இது வரைக்கும் புரியுதா ஏன் இந்த சத்தியம் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டுங்கிறது புரியுதா இது தான் விடுதலை பரிசுத்தப்படுத்துது இது தான் சுத்தப்படுத்துது நியாய தீர்ப்புக்கு இந்த வசனங்கள் மட்டும்தான் இந்த வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியலைன்னா தான் டேஞ்சர் ரைட் தானா இப்போ வேறு ஏதாவது வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியல உன்னை மனைவியை உனக்கு உன்னை சரீரத்தை போல் நேசிக்கணும் நேசிக்கலை அப்போ சரி இப்போ சரி அஞ்சு இருபத்தெட்டில் சொல்கிறான் ஆண்களுக்கு அறிவுரை கொடுக்கலாம் உன் மனைவியை உன் சொந்த சரீரத்தை போல் நேசிக்கணும் நேசிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஹோ அப்படின்னு சொல்லி வச்சா அவருக்கு அதனால் இது கிடைக்குமா நியாய தீர்ப்பில் அவருக்கு
ஆமாம் அவ்வளோதான் அங்கே அங்கே போய் கிடைக்காது அங்கே உடம்பு அவர் வந்து நியா அவர் வந்து நியாய திருப்பு வரைக்கும் அதை கொண்டு போக மாட்டார் ஆனால் இயேசுவோட வசனம் இயேசுவோட வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியலை அப்படின்னா ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டார் நான் ஒன்று நியாய இங்கே ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேன்ட்டார் ஆனால் கடைசி நாளில் அந்த வசனம் நியாயத்தை இருக்குன்ட்டார் அப்போ எவ்வளோ டேஞ்சர் பாருங்கள் இயேசுவோடைய வசனம் எவ்வளோ முக்கியம் பாருங்கள் ரைட் தானே ஸோ இது ஆ ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் வசனங்கள் பார்ப்போம் யோவான் பதினான்கு ஆறு இந்த சத்தியம் யாரு இந்த சத்தியம் எப்போ வந்தது யோவான் பதினான்கு ஆறில் நம்ம பார்க்கலாம் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமா இருக்கிறேன் என்னையே என்னாலே அல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவினிடத்தில் வரான் இப்போ இதில் கிளியர் நானே வழியும் சத்தியம் ஏசு தான் சத்தியம் ஏசுவோட வசனம் தான் சத்தியம் நானே நானே வழியும் நானே சத்தியமும் சத்தியம் இயேசு தான் சத்தியங்கிறத இதில் கொடுத்துட்டார் கொடுத்துட்டார் இதோட என்ன என்ன ஆடான் என்ன இருக்குன்னா நித்திய ஜீவன் இவருடைய வசனத்தில் மட்டும்தான் இருக்குது நித்திய ஜீவன் இவருடைய வசனத்தில் மட்டும்தான் இருக்குது ஆமாம் நம்ம வந்து இதை விட்டுட்டு நான் பைபிளில் வேறு எல்லாம் படிச்சுக்கிட்டேன்னா நல்லது தான் பைபிள் ஆனால் நித்திய ஜீவன் கிடைக்காது நித்திய ஜீவன் கிடைக்காது யோவான் ஐந்து இருபத்தி நாலு கொஞ்சம் ஆடான் உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் என் வசனத்தை கேட்டு என்னை அனுப்பினவரை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு அவன் ஆக்கினை தீர்ப்புக்குட்படாமல் மரணத்தை விட்டு நீங்கி ஜீவனுக்குட்பட்டிருக்கிறான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இந்த வசனத்தை நம்ம ஏதாவது கண்டஸ்ட் பண்ண முடியுமா இதாவது கண்டஸ்ட் பண்ண முடியுமா என் வசனத்தை கேட்டு என்னை அனுப்பினவரை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு அப்படின்னா அதை கேட்டும் அதை விசுவாசிக்க அவரை அனுப்புனவர் விசுவாசிக்கிறது என்னது அவர் கிரியைகளை செய்கிறது தான் அவர் கிரியைகளை செய்கிறது அதை செய்யாமல் அது கிக்கிழ்படியாமல் இருந்தால் நித்திய ஜீவன் இல்லைன்னு அர்த்தம் சொல்கிறார் அவன் ஆக்கினை தீர்ப்பு கூடா குட்படாமல் மரணத்தை விட்டு நீங்கி ஜீவனுக்கு உட்பட்டிருக்கிறான்னு மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீ கேட் செட் ஆன லைஃப் இதை இங்கே மட்டும் இல்லை மூணாவது அதிகாரத்துலையும் போட்டு கொடுக்குறாரு அழகாக கொடுக்குறாரு அவர் பதினேழு மூணு மூணு பதினஞ்சுலேருந்தே படிக்கலாம் மூணு தன்னை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு உயர்த்தப்பட வேண்டும் தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவனை அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் உலகத்தை ஆக்கினை தீர்க்குள்ளாக தீர்க்கும்படி தேவன் தம்முடைய குமாரனை உலகத்தில் அனுப்பாமல் அவராலே உலகம் ரட்சிக்கப்படுவதற்காகவே அவரை அனுப்பினார் பதினெட்டு அவரை விசுவாசிக்கிறவன் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படான் விசுவாசியாதவனோ தேவனுடைய ஒரே பேரான குமாரனுடைய நாமத்தில் விசுவாசம் உள்ளவனாய் இராதபடியினால் அவன் ஆக்கினை தீர்ப்புக்குட்பட்டாயிற்று இது வந்து ஆம்பிளிபிகேஷன் தான் அவருடைய வசனம் அவரை விசுவாசிக்கிறது என்ன அவருடைய வசனத்துக்கு கீழ்படுகிறது அவருடைய வசனம் அவருடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்படுகிறது அவர் அவரை இயேசுவை நேசிக்கிறோன்னா என்ன பண்ணணும் யோவான் பதினாலாவது அதிகாரம் பதினைஞ்சாவது வசனம் அவரை நேசிக்கிறோன்னா அவர் கற்பனைகளுக்கு கீழ்படுகிறோம் யோவான் பதினாலு பதினஞ்சு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் யோவான் பதினாலு நீங்கள் என்னிடத்தில் அன்பாக இருந்தால் என் கற்பனைகளை கை கொள்ளுங்கள் இயேசுவ விசுவாசித்தோன்னா அவரை அவரை நேசிக்கிறோன்னு அர்த்தம் அவரை நேசித்தா அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளணும் என் கற்பனைகளை பெற்றுக்கொண்டு அவைகளை கை கொள்கிறவனோ கை கொள்கிறவனே என்னிடத்தில் அன்பாய் இருக்கிறான் என்னிடத்தில் அன்பாய் இருக்கிறவன் என் பிதாவுக்கு அன்பாய் இருப்பான் நானும் அவனில் அன்பாய் இருந்து அவனுக்கு என்னை வெளிப்படுத்துவேன் என்றார் இருபத்தி மூணு இயேசு அவனுக்கு பிரதி உத்தரமாக ஒருவன் எண்ணில் அன்பாய் இருந்தால் அவன் என் வசனத்தை கை கொள்ளுவான் அவனில் என் பிதா அன்பாய் இருப்பார் நாங்கள் அவனிடத்தில் வந்து அவனோடே வாசம் பண்ணுவோம் இருபத்தி நாலு எண்ணில் அன்பா இராதவன் என் வசனங்களை கை கொள்ள மாட்டான் போதும் சிஸ்டர் இதோட போதும் இப்ப எண்ணில் அப்ப எண்ணில் அன்பா இராதவன் என் வசனங்களை கை கொள்ள மாட்டான் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல எங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பாருங்க இப்ப கிளியர் ஆயிடுச்சா அவர் என்ன சத்தியம்னு சொல்றது எது இயேசு வாயிலிருந்து வந்த வசனங்கள் அதில் ரெண்டு விதம் இருக்குது ஒன்று வந்து புதிய உடன்படிக்கை விசுவாசிகளுக்கு இன்னொன்று யூதர்களுக்கு யூதர்களுக்கு நியாயப்பிரமாணத்தின்படி அப்போ இதில் இப்போ ஆஸ் ஆஃப்னா இது கிளியராக இருக்கா இயேசுடைய வசனத்தோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியுதா அவர் வாயிலிருந்து வசனம் வந்த வசனம் மட்டும்தான் சத்தியம் சத்தியத்துக்கு மற்ற வசனத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னா இது நித்திய ஜீவனை கொடுக்கும் நியாய நியாய தீர்ப்புக்கு உள்ள உட உள்ள ஜட்ஜ் பண்ணப்பட மாட்டோம் வி வில் எஸ்கேப் ஜட்ஜ்மெண்ட் மற்ற வசனங்கள் கொடுக்கும் அனுதின வாழ்க்கைக்கு பரிசுத்தமாக இருக்கிறதுக்கு பல விதங்கள் அதை உதவி பண்ணும் ஆமாம் உதவி பண்ணும் இப்போ வசனத்தை வந்து 
ஜாதியாமத்துலேருந்து வெளிப்படத்தில் வரைக்கும் எந்த வசனத்தையும் நம்ம வந்து பிலிட்டில் பண்ண முடியாது பிலிட்டில் பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த ஒவ்வொரு வசனத்துக்கும் வேல்யூ இருக்குது ஆனால் நித்திய ஜீவனுக்கு போகும்போது எது வரும் இது தான் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் நீங்களும் நானும் இயேசுவை ஏன் பின்பற்றுறோம் ஃபைனலாக வரலோகத்துக்கு போகணும் ஸோ இயேசுவோட மெயின் இது நமக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கறதுக்கு தான் யோவான் மூணு பதினஞ்சின் படி அவரை உலகத்துக்கு அனுப்புனார் ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ த கிரக்ஸ் ஆஃப் கிறிஸ்டியானிட்டி கிறிஸ்டியன் லைஃப் என்னென்னா நித்திய ஜீவன் அட்டர்னிட்டி அந்த எட்டர்னிட்டி வேணும்னா எந்த வசனம் வேணும் மற்ற மார்க் லூக் ஹெவனில் இயேசுடைய வசனங்கள் வேணும் மற்ற வசனங்கள் எதுக்கு ரெண்டு திமோத்தையும் ரெண்டு திமோத்தையும் மூணாவது அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு பாருங்கள் ரெண்டு திமுத்தி மூணு பதினாறு பதினேழு ஆறு பதினேழு பதினெட்டு தேவ 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 வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய மனுஷன் தேரினவனாகவும் எந்த நற்கிரியையும் செய்ய தகுதியுள்ளவனாகவும் இருக்கும்படியாக அவைகள் உபதேசத்துக்கும் கடிந்து கொள்ளுதலுக்கும் சீர்திருத்தலுக்கும் நீதியை படிப்பிக்குதலுக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளவைகளா இருக்கிறது வசனத்துல இவ்வளவு பிரயோஜனம் இருக்கு எல்லா ஆதியாமத்திலிருந்து வெளிப்படத்தில் உள்ள எல்லா வசனத்துக்கும் இதை எதுக்கெல்லாம் உபதேசத்துக்கு கடிந்து கொள்ளுதலுக்கு சீர்திருத்தலுக்கு நீதியை படிப்பதற்கு பிரயோஜனம் உள்ளவாக இருக்குது ஆனால் நித்திய ஜீவனுக்கு எந்த வசனம் இயேசு தெளிவாக எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டார் அவர் வசனம் தான் சத்தியம் அவர் வந்து வாயிலிருந்து வந்த வசனங்கள் தான் நமக்கு நித்திய ஜீவனை தரும் ரொம்ப முக்கியம் சரி இந்த சத்தியம் வந்து எப்போ வந்தது பழைய ஏற்பாட்டில் இந்த சத்தியம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் யோவன் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் பழைய ஏற்பாட்டில் இந்த சத்தியம் கிடையாது எப்படி எனில் நியாய பிரமாணம் மோசையின் மூலமாய் கொடுக்கப்பட்டது கிருபையும் சத்தியமும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் உண்டாயின சத்தியம் யார் மூலமாக உண்டாயிட்டுங்க பழைய ஏற்பாட்டில் சத்தியம் உண்டான்னு கேட்டால் பழைய ஏற்பாடு தேவனுடைய வார்த்தை ஆனால் சத்தியம் கிடையாது அப்போ பழைய ஏற்பாட்டை எவ்வளோ படித்து எவ்வளோ பைபிள் ஸ்டடி பண்ணி எவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணாலும் நமக்கு என்ன கிடைக்காது விடுதலை இருக்காது பரலோகம் கிடைக்காது நித்திய ஜீவன் கிடைக்காது நித்திய ஜீவன் கிடைக்காது பழைய ஏற்பாட்டில் இல்லை அப்போ ஏன் பழைய ஏற்பாடு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம பின்னால் பார்ப்போம் அப்போ ஏன் பழைய ஏற்பாடு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்த சாப்டர்ஸ்லாம் இப்போ பார்ப்போம் இப்போ நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறோம் சத்தியம்னா என்ன அப்படின்னா இயேசுடைய வாயிலிருந்து வார்த்த வந்த வசனங்கள் தான் சத்தியம் இயேசு தான் சத்தியம் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாக இருக்கிறேன் என்னால் எல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவிடத்தில் வர்றார் அப்படின்னா இந்த சத்திய வசனம் இயேசுடைய வசனம் தான் ஒருத்தனை பிதாக்கிட்ட பரலோகத்துக்கு கொண்டு செல்லும் வேறு வசனங்கள் கொண்டு செல்லாது பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் யோவன் பன்னெண்டு நாற்பத்தெட்டில் என்ன பார்த்தோம் இந்த சத்தியத்தை நம்ம வந்து கீழ்ப்படியாமல் ரிஜெக்ட் பண்ணோன்னா இப்போ அவர் நியாயந்திருக்க மாட்டார் அவரும் நியாயந்திருக்க மாட்டார் அவர் சொன்ன வசனமே கடைசி நாளில் அவனை நியாயந்திருக்கும் அப்போ அவர் வசனத்துக்கு நம்ம கீழ்ப்படிறோம்னா வி வில் கோ இன் டு ஜட்மெண்ட் ஜட்மெண்ட் மற்ற அவிசுவாசிகள் மாதிரி நம்ம ஜட்மெண்ட் நியாய தீர்ப்புக்கு உட்படுவோம் அப்படின்னு சொல்லுது இது வரைக்கும் கரெக்ட் தானே நான் வசனத்துக்கு வெளியே எதுவும் பேசலையே அதே நேரத்துக்கு மற்ற வசனங்களை நம்ம பிலிட்டில் பண்ணக்கூடாது நம்ம பார்த்துட்டோம் ரெண்டு திமுத்தி மூணாவது அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு பார்த்தோம் அது தேவனுடைய வார்த்தைகள் ஆவியின் ஆவியானவரால் தரப்பட்டது அது உபதேசத்துக்கு கடிந்து கொள்ளுதலுக்கு சீர்திருத்தலுக்கு நீதியை படிப்பு தெரு படிப்பதற்கு தேவை தேவை அதெல்லாம் தேவை நீங்கள் பார்ப்பீங்க எல்லாத்துலேருந்து எடுத்து நான் பேசுவேன் தேவை ஆனால் நித்திய ஜீவன் அடையிறதுக்கு எது தேவைன்னு கேட்டால் ஸ்ட்ரீட்டவே மற்ற மார்க்கில் உட்காயும் நம்ம கிளியர் சார் அவர் கிளியர்னா சொன்னிட்டார் என் வசனம் தான் ஒருத்தனை பரலவராஜி நித்திய ஜீவனை கொடுக்கும் வேற வசனத்தை ஒரு ஹைலைட் பண்ணலை ஓகே வேறு வசனத்தில் கொஞ்சம் எரர் ஆயிட்டா பழைய ஏற்பாட்டுக்கு முழுக்க நம்ம கீழ்ப்படியலன்னு என்ன ஆகும் ஏதாவது ஆகுமான்னா கேட்டால் ஒரு டேமேஜ் வராது இங்கே வந்து சில சமயம் கை கால் வலி வரும் சில சமயம் ஆஸ்பத்திரியில் போய் படுக்க வேண்டியிருக்கும் ஆனால் எட்டானேட்டி வில் நாட் பி லாஸ்ட் எட்டானேட்டி வில் நாட் பி லாஸ்ட் ஆனால் இயேசுடைய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருந்துட்டோம்னா அங்கே நம்ம நம் அவரும் அவர் கை கட்டிகிட்டு இருப்பார் அவர் வசனமே நம்மளை நியாயந்திருத்தோம் ஆட்டோமேட்டிக் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேட்டிக் ப்ராசஸ் அப்போ நம்ம இயேசுடைய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியுது எவ்வளோ இன்றியமையாதது ரைட் தானே அப்போ நம்ம எதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் இப்போ நீங்கள் ஒரு டீச்சர் அப்படின்னா எதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவீங்க பாஸ்டர்னா எதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவீங்க எதை கற்றுக் கொடுப்பீங்க மற்றையும் மார்க் லூக் ஆகும் வீட்டில் எதை படிக்க சொல்லுவீங்க இன்றைக்கி உலகத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் வீட்டில் எதை படிக்கிறாங்க அதிகமாக சங்கீதம் கொஞ்சம் விட்டு போனால் ஆடான்னு சொல்லுவாங்க நீதி மொழிகள் சொல்லுவாங்க படிக்க மாட்டாங்க பட் சங்கீதம் நீதி மொழிகள் ஆடானா சொல்லுவாங்க ரைட் தானே தானே ஜி சங்கீத
இந்த மத்தை மார்க் லூக்காய ஒன் நீங்கள் படிக்கும்போது சத்தியத்தை படிக்கும்போது என்ன கிடைக்குது முதல்ல பரிசுத்த மாதிரி சுத்த மாறம் பரிசுத்த மாறம் சுத்த மாறம் விடுதலை கிடைச்சிடுது அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா அவர் அழகாக சொல்லிட்டாரு நம்மளோட வந்து வாசம் பண்ணுவார் யோவான் பதினாலு இருபத்தி மூணு இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு என்ன வாரத்துக்கு ஒருவன் என் என்ன படிங்களேன் யோவான் பதினாலு இருபத்தி மூணு அவர் அந்த மொத்தம் பிதாகுமாரன் பரிசுத்தாவேன்னு நமக்குள்ள ஒருவன் என்னில் அன்பாக இருந்தால் அவன் என் வசனத்தை கேட்கல்வான் என் பிதா அவனிடத்தில் அன்பாக இருப்பார் நாங்கள் அவனிடத்தில் வந்து வாசம் பண்ணுவோம் இந்த வசனத்தோட மத்தை மார்க்களுக்கு அவட பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் ஹோலி ஸ்பிரிட் அதாவது இந்த இந்த ட்ரியூன் காட் பிதாகுமாரன் பரிசுத்தாவேன் ஒரு மூணு பேரும் உங்களுக்குள்ள வாசம் பண்ணுவாங்க நீங்கள் சங்கீதத்தை எவ்வளோ படித்தாலும் உள்ளே வரமாட்டாங்க அப்போஸ் நான் இங்கே போவல் மற்ற வசனங்கள் எவ்வளோ படித்தாலும் இந்த அளவுக்கு வரமாட்டாங்க ஏன்னா இங்கே கேரண்டி இருக்குது இங்கே கேரண்டி இருக்குது வந்து வாசம் பண்ணுவாங்க நம்ம ரெண்டு ரெண்டு விதமான ஸ்பிரிட் இருக்குது ஒன்று சத்தி ஆவியானவர் அதாவது ஸ்பிரிட் ஆஃப் ட்ரூத் ஸ்பிரிட் ஆஃப் ட்ரூத்னா ஹோலி ஸ்பிரிட் இன்னொன்று வந்து ஸ்பிரிட் ஆஃப் எரர் இந்த ஸ்பிரிட் ஆஃப் ட்ரூத்தை க்ளீனாக ஸ்பிரிட் ஆஃப் எரர் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும் எரர் ரீப்ளேஸ் பண்ணும் நம்ம நேரம் கிடைக்கும் போது அதை நம்ம படிப்போம் இப்போ ஸ்பிரிட் ஆஃப் எரர்னா பிசாசுடி ஆவி வஞ்சிக்கிறா வஞ்சிக்கிறாவி நீங்கள் வஞ்சிக்கப்படாமல் இருக்கணும்னா உங்களுக்குள்ள உள்ள சத்தி ஆவியானவர் உள்ளே இருக்கணும்னா இங்கே எழுதி கொடுத்துட்டார் இது ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை இஸ் இட் டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அது சொல்கிறார் ஏசு அவனுக்கு பிரதிவித்திரமாக ஒருவன் எண்ணில் அன்பாக இருந்தால் அவன் என் வசனத்தை கை கொள்வான் ஈ நெவர் செட் ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட் மோசையோட வசனம் சொல்லலை சொல்லலை அப்புறம் சொல்லிட்டார் மோசையோட வசனம் பழைய ஏற்பாடெல்லாம் ஒன்றுக்கு உதவாதுன்னு சொல்லிட்டார் ஒரு வசனம் நான் காமிக்கிறேன் மாம்சம் ஒன்றுக்கு உதவாதுன்னு சொல்லிட்டார் அப்புறம் கிளியராக சொல்லிட்டார் என் வசனத்தை கை கை கொள்வான் அப்படி கை கொள்ளும் போது அவனே என் பிதா அன்பாக இருப்பார் நாங்கள் அவனிடத்தில் வந்து அவனுடைய வாசம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா என்னாகும் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் ட்ரூத் நாங்கள்லாம் பிதா குமாரன் இவங்களோட காம்பினேஷன் தான் பரிசுத்தாவி வென் தே கம் இன் சைட் தே ரிசைட் ஆஸ் ஸ்பிரிட் ஆஃப் ட்ரூத் பரிசுத்தாவி இந்த பரிசுத்தாவி உள்ளே நமக்கு வாசம் பண்ணுறதுக்கு எசென்ஷியல் இன்க்ரீடியன்ட் என்னதுன்னா சத்தியம் சத்தியம் இயேசுடைய வாசனம் சங்கீத நீதிமொழிகள் படித்தா இருக்கா இருக்க மாட்டாங்க தே ஓன் பி தர் நான் உங்களுக்கு நான் அப்புறமா நான் அதை காமிக்கிறேன் இது உங்களுக்கு டீட்டெயில் பண்ணி தரேன் டீட்டெயில் பண்ணி தரேன் இதுக்கு இன்னொரு வசனம் உங்களுக்கு நான் தரேன் உங்களுக்கு இப்போ கேள்விக்கும் நீங்கள் எனி டைம் நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் நான் இப்போ இன்னொரு வசனம் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் யோ ஒன் ஆறு அறுபத்தி மூணு நான் இது கிரவுண்ட் அது பிரேக்கிங் நான் சொன்னேன் இல்லையா இதில் உங்களுக்கு வந்து தெளிவு உண்டாகும் யோ ஒன் ஆறு அறுபத்தி மூணு ஆவியே உயிர்ப்பிக்கிறது மாம்சமானது ஒன்றுக்கும் உதவாது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற வசனங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கிறது அவர் கிளியராக கொடுக்குறாரு ஆவியை உயிர்ப்பிக்கிறது மாம்சமானது ஒன்றுக்கும் உதவாது பழைய ஏற்பாட்டுக்கு இன்னொரு பேர் என்னங்க மாம்சம் பழைய உடன்படிக்கைக்கு இன்னொரு பேர் மாம்சம் ஃப்ளெஷ் ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் மூணாவது வசனம் அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் இதில் இதில் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு சொல்கிற வசனங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனுமாயும் இருக்கிறது இதுதான் ஸ்பிரிட் இதுதான் லைஃப் இதுதான் ஸ்பிரிட் இதுதான் லைஃப் நான் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் ஆன் வசனம் தரேன் இதெல்லாம் ரொம்ப குரூஷியல் கன்ஃபர்மேஷன் அப்போ கொடுக்குறது சத்தியத்துக்குள்ள அதாவது இயேசுடைய வசனத்துக்குள்ள இம்பார்ட்டன்ஸுக்கு அவர் வந்து பல வசனங்கள் கொடுத்து கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காரு பழைய ஏற்பாடு ஃபுல்லாக மாம்சம் அதை செஞ்சால் தான் பிழைப்பான் கலாத்தியர் மூணு பதினொன்று அது அவைகளை செய்கிறவனே பிழைப்பான் இங்கே அப்படி கிடையாது நீங்கள் எவ்வளோ செஞ்சாலும் பிரயோஜனம் கிடையாது இதில் புதிய புதிய உடன்படிக்கையில் இதை செஞ்சேன் அதை செஞ்சேன் காணிக்க கொடுத்தேன் நான் தசமாக போய் கொடுத்தேன் ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது அதனால் ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது தட் இஸ் நோ யூஸ் ஞாயிற்றுக்கிழமை தூரம் நான் டே பார் ரெகுலராக சர்ச்சு பேரேன்னா நோ யூஸ் நோ யூஸ் அப்சல்யூட்லி நோ யூஸ் நம்ம அவர் அவர் கொடுத்துருக்கிறாரு அவருடைய இன்னும் 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 வசனம் கொடுக்குறேன் ஆவியே உயிர்ப்பிக்கிறது இப்போ இவர் கொடுத்துருக்கிற ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன சொன்னார் என்ன சொன்னார் யோவான் நாலாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து படிங்க ஜான் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து இருபத்தி நாலு இங்கே ஒரு ஒரு பொண்ணு சமாரிய ஸ்திரீ அதற்கு இயேசு ஸ்திரீயே நான் சொல்லுகிறதை நம்பு நீங்கள் இந்த மலையிலும் எருசலேமிலும் மாத்திரம் அல்ல எங்கும் பிதாவை தொழுது கொள்ளும் காலம் வருகிறது எப்படி தொழுது கொள்ள முடியும் ஒரே டெம்பிள் வச்சு தொழுது கொள்ள முடியுமா முடியாது ஸோ அந்த மாம்ச சிஸ்டத்தை நான் அபாலிஷ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு டிக்ளேர் பண்ணிட்டாரு இது வந்து எங்கும்னா புறஜாதியாக தொழுது கொள்ள போகிறாங்க நாட் ஓன்லி
அது இப்பொழுதே வந்திருக்கிறது தம்மை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களா இருக்கும்படி பிதாவானவர் விரும்புகிறார் தேவன் ஆவியான ஆவியாயிருக்கிறார் அவரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்றார் பண்ணிட்டார் ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஸ்பிரிட் அண்ட் ட்ரூத் என்னுடைய வசனங்கள் என்ன சொன்னார் ஒவ்வொன் ஆறு அறுபத்தி மூணில் என்னுடைய வசனங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனமாயும் இருக்கிறது உண்மையாய் தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் அவரை அங்கே மேலே சொல்கிறேன் நான் உண்மையாக உண்மையாய் தொழுது கொள்கிறவர்கள் பிதாவை ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ளணும் அது இப்பொழுதே வந்திருக்கிறது பழைய ஏற்பாட்டில் ஆவியும் கிடையாது உண்மையும் கிடையாது எஸ் பிரதர் எஸ் பிரதர் ஸோ இப்போது ஓல்ட் டெஸ்டமெண்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐசாயா இருக்கு இல்லையா ஐசாயா அவர் எழுதுனதும் வந்து இஸ் ஃப்ரம் காட் இல்லையா அவருக்கு தீர்க்க தரிசிக்கு மட்டும் கொடுத்தார் அவங்களுக்கு யார் யாருக்கு யூதர்களுக்கு தீர்க்க தரிசன் சொல்ல யோவான் ஏழு முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்பது வேத வாக்கியம் யோவான் ஏழு முப்பத்தெட்டு முப்பத்தி ஒன்பது வேத வாக்கியம் சொல்கிறவர் என்னிடத்தில் விசுவாசமாக இருக்கிறவன் எவனோ அவன் உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தள்ளீர் உள்ள நதிகள் ஓடும் என்றார் தம்மை விசுவாசிக்கிறவர்கள் அடைய போகிற ஆவியை குறித்து இப்படி சொன்னார் இயேசு இன்னும் மகிமைப்படாத இருந்தபடியினால் பரிசுத்த ஆவி இன்னும் அருளப்படவில்லை ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லோரும் கேட்பாங்க பரிசுத்தாவி அப்பமே தரப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்கன்னு சொல்லி தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக பரிசுத்தாவி இன்னும் அருளப்படவில்லை பரிசுத்தாவி இயேசுடைய இயேசுடைய முக்கியமான அச்சீவ்மெண்ட் என்னென்னா பரிசு தாவியை நமக்குள்ளே அனுப்புனது பரிசு தாவியை நமக்குள்ளே அனுப்புனது தான் முக்கியமான அச்சீவ்மெண்ட் அதுக்கு முன்னால் எங்கே இருந்தார் தேவன் எங்கே இருந்தார் ஏசாயா அறுபத்தி ஆறு ஒன்று வானம் எனது சிங்காசனம் பூமி எனது பாதப்படி ஏசு செஞ்ச அச்சீவ்மெண்ட் என்ன சொல்லுங்கள் மைக் மைக் சாரி ஸோ ஜஸ்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீங்கள் சொன்ன இதை சொல்லி முடிச்சிருந்தேனே சரி இம்மானுவல்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஓகே ஆமாம் யுவான் ஏழு ஏசாய ஏழு பதினாலு இதோ ஒரு கன்னிகை கற்பவதையாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் இம்மானுவேல் என்று அவருக்கு பேரிடுவாள் இம்மானுவேல்னு ஏசுவுக்கு பேரிட்டாளா மேரி இடலை ஆனால் மத்தையும் ஒன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூணாவது வசனம் பண் மத்தையும் ஒன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூணாவது வசனத்தில் இதை பார்க்குறோம் அதில் கன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்க இதோ இதோ ஒரு கன்னியை கற்பதையாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் இம்மானுவேல் என்று அவருக்கு பெயரிடுவாள் இம்மானுவேல் என்பதற்கு தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்ற அர்த்தம் இயேசுவுக்கு இயேசுங்கிற பேருக்கு இன்னொரு அர்த்தம் இம்மானுவேல் இம்மானுவேலுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் பழைய ஏற்பாட்டில் தேவன் எங்கே இருந்தார் வானம் எனது சிங்காசனம் பூமி எனது பாதப்படி மோசைட்ட சொன்னார் யாத்ரா பத்தொம்பதாவது அதிகாரத்தில் நீயும் ஆரோனும் மட்டும் தான் பக்கத்தில் வரணும் எவனாவது ஒருத்தன் மலை பக்கத்தில் வந்தாலே கொண்டு விடுவேன்ட்டார் வரக்கூடாது ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லுங்கிறார் வரக்கூடாதுன்ட்டார் ஈவா ஈ வாஸ் வெரி சூஸி எல்லார்ட்டையும் பேச மாட்டேன்ட்டார் எல்லாரும் பேச மாட்டேன்ட்டார் பிரதர் ஏன்னெல்லாம் கேட்க முடியாது ஏன்னெல்லாம் கேட்க முடியாது ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட் காட் வாஸ் நாட் அவர் காட் பழைய ஏற்பாட்டு தெய்வம் நம்மளுடைய தெய்வம் அல்ல அவங்க அவர் வந்து யாருக்கு தெய்வம்னா யூதர்களுக்கு தெய்வம் நமக்கு இல்லை அதை நம்ம பின்னால் பார்ப்போம் ஸோ அவங்களில் அவர் ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தார் நான் வந்து மோசை கூட ஆரன் கூட தான் வேறு யாரும் வரக்கூடாது ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிட்டார் வந்தீங்கன்னா கொண்டு விடுவேன்ட்டார் கொண்டு விடுவேன் அப்படின்ட்டார் மலையை தொடரம பக்கத்தில் வர எவனும் கல் எறிஞ்சு கொல்லப்படணும் மைக் கொடுக்க ஆக்சுவலி அந்த வசனம் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி மக்கள் மோசை கிட்ட சொல்லுவாங்க இந்த தேவன் என்னோ எங்களோடு கூட பேச வேண்டாம் உம்மோடு கூட பேசட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்ட பிறகு தேவன் சொல்லுவார் இந்த மக்களை யாரும் கிட்ட வராதுங்க அதுக்கப்புறம் தான் சொல்லுவார் இல்லையா ஆமாம் இப்போ வரங்க இங்கே நான் படிக்கிறேன் எடுத்துக்கொள்ளுங்க எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஆ யாத்ராகமும் பத்தொம்பதாவது அதிகாரம் யாத்ராகம் பத்தொம்பதாவது அதிகாரத்தில் ஒரு பத்தொம்பதாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்துலேருந்து பதின இதுலேருந்தே படிக்கலாம் பதினாறாவது பதினாறாவது வசனம் மூன்றாம் நாள் விடியற காலத்தில் இடிமுழக்கங்களும் மின்னல்களும் மலையின் மேல் கார்மிகமும் மகா பலத்த எக்கால சத்தமும் உண்டாயிற்று பாளையத்தில் இருந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் நடுங்கினார்கள் அப்பொழுது ஜனங்கள் தேவனுக்கு எதிர்கொண்டு போக மோசை அவர்களை பாளையத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினான் அவர்கள் மலையின் அடிவாரத்திலே நின்றார்கள் 
கர்த்தர் சீனான் மலையின் மேல் அக்கினியிலே இறங்கினபடியினால் அது முழுவதும் புகைக்காடாக இருந்தது அந்த புகை சூளையின் புகையை போல எழும்பிட்டு மலை முழுவதும் மிகவும் அதிர்ந்தது எக்கால சத்தம் வர வர மிகவும் பலமாய் துணித்தது மோசை பேசினான் தேவன் அவனுக்கு வாக்கினால் மறுமொழி குடித்தார் கர்த்தர் சீனான் மலையில் கொடுமுடியில் இறங்கின் போது கர்த்தர் மோசையின் மலையின் கொடுமுடியிலே வரவழைத்தார் மோசை ஏறி போனான் அப்பொழுது கர்த்தர் மோசையை நோக்கி ஜனங்கள் பார்க்கிறதுக்கு எல்லையை கடந்து கர்த்தரிடத்தில் வராதபடிக்கும் அவர்களில் அநேகர் அழிந்து போகாதபடிக்கும் நீ இறங்கி போய் அவர்களை உறுதியாக எச்சரி கர்த்தரின் சமூகத்தில் வருகிற ஆசாரியர்களும் கர்த்தர் தங்களுக்குள்ளே சங்காரம் பண்ணாதபடி தங்களை பரிசுத்தம் பண்ணித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றார் அப்பொழுது மோசை கர்த்தரை நோக்கி மலையை சுற்றிலும் எல்லை குறித்து அதை பரிசுத்தப்படுத்துங்கள் என்று தேவரீர் எங்களை உறுதியாக எச்சரித்திருக்கிறேன் ஆகையால் ஜனங்கள் சீனை மலையின் மேல் ஏறி வர மாட்டார்கள் என்றான் கர்த்தர் மோசை நோக்கி நீயும் நீ இறங்கிப்போ பின்பு நீயும் ஆரோனும் கூடி ஏறி வாருங்கள் ஆசாரியர்களும் ஜனங்களும் கர்த்தர் தங்களுக்குள்ளே சங்கரம் சங்காரம் பண்ணாதபடிக்கு எல்லையை கடந்து கர்த்தரிடத்தில் வராதிருக்க கடவர்கள் அப்படியே மோசை இறங்கி ஜனங்களத்தில் போய் அதை அவர்களுக்கு சொன்னான் ஸோ பழைய ஏற்பாட்டு தெய்வம் எச்சரிக்கை கொடுத்துட்டார் மோசை ஆறான் நீங்கள் ரெண்டு பேர் தான் வரணும் அதுக்கு பிறகு எழுபது பேரை வர சொன்னார் எழுபது பேர் வர சொன்னார் அவங்களுக்கு வந்து கை நீட்ட மாட்டேன்ட்டார் இவங்களுக்கு மாட்டார் அதை என்ன அர்த்தம் நமக்கு புரியலை பட் பழைய ஏற்பாட்டு தெய்வம் இவர் வேறு யாரும் இல்லை ஏசு தான் இவர் வேறு யாரும் இல்லை அது பின்னால் நம்ம பார்க்குறோம் இது ஏசு தான் அவருக்கு அன்றைக்கி பேர் ஏசு கிடையாது மனுஷ குமாரன் நம்ம அப்புறம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதை இப்போது அவர் பழைய ஏற்பாட்டில் அவர் இருக்கும் பொழுது என்னென்னா வரக்கூடாது நான் சூஸ் பண்ணியிருக்க ரெண்டு பேர் அவர் ரெண்டு பேர் தான் வரணும் வேறு யாரும் வரக்கூடாது அவர் அவர் இறங்கி வர்றாரு வானத்திலேருந்து இறங்கி வர்றாரு தரிசனம் கொடுக்குறாரு போயிட்டார் எப்படி தான் இருந்தார் இப்போது மிரியாமும் ஆரோனும் இவனுக்கு எதிராக மோசைக்கு எதிராக முறுமு இருக்கிறாங்க என்ன ஆகுமோ பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு பிரதர் உங்களை நான் எக்ஸ்பிளைன் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் என்ன ஆகுதோ பன்னெண்டாவது அதிகாரம் இங்கே சுச்சுவேஷன் என்னென்னா இவன் வந்து ஒரு எத்தியோப்பிய பொண்ணை கல்யாணம் முடிச்சிட்டான் கல்யாணம் முடித்தவொடனே மிரியாமுக்கும் இவனுக்கும் கோவம் வந்துட்டு யாருக்கு அவங்க அக்கா மிரியாமுக்கும் யோசுவாவும் கோவம் வந்துட்டு யா யாருக்கு ஆரோனும் கோவம் வந்துட்டு ஏன் ஏசு தேவன் ஓங்கிட்ட மட்டும் தான் பேசுவார் இங்கிட்ட பேச மாட்டாரா அப்படின்னொன்னே அஞ்சாவது வசனம் பாருங்கள் அஞ்சாவது அஞ்சாவது வசனம் வந்து நாலாவது வசனத்துலேருந்தே பாருங்கள் சடுதியிலே கர்த்தர் மோசையும் ஆரணியும் மிரியாமை நோக்கி நீங்கள் மூன்று பேரும் ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்கு புறப்பட்டு வாருங்கள் என்றார் மூணு பேரும் வந்த வந்தார்கள் போனார்கள் அஞ்சாவது வசனம் பாருங்கள் கர்த்தர் மேகத்தூணில் இறங்கி கூடார வாசலில் நின்று ஆரோமியும் மிரியாமையும் கூப்பிட்டார் அவர்கள் இருவரும் போனார்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் விஷுவலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் மேகத்தூண் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் மேகம் மேகம் நிற்குது வானத்துக்கும் பூமிக்கும் மேகம் நிற்குது விஷுவலாக பார்க்குறாங்க அந்த மேகத்தில் இறங்கி வர்றாரு கிளியராக சொல்லுது கர்த்தர் மேகத்தூணில் இறங்கி ஆசரிப்பு கூடார வாசலில் நின்று கூப்பிட்றார் பேசுகிறார் நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த கர்த்தர் மேகத்தூணில் இறங்கி வந்து நின்று இங்கே வான்னு ரிவ்யூ பண்ணால் எப்படி இருக்கும் நமக்கு நார்மலாக ஒரு ஆள் ஒரு ஹையர் அஃபிஷியல் கூப்பிட்டு சீஃப் செக்ரட்டரி கூப்பிட்டு ரிவ்யூ பண்ணுறாருனாலே திடீர்னு கூப்பிட்டாலே நமக்கு திடீர்னு வயிற்றில் கலக்கிற மாதிரி இருக்கும் சீஃப் மினிஸ்டர் கூப்பிட்டா எங்களை எங்கள் லெவல் சீஃப் மினிஸ்டர் கூப்பிட்றாரு வாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னா என்னடா என்னத்தை சொல்ல போகிறோம் வெடி கிடி போட்டு போகிறாங்களோ அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம் இவர் வானத்தையும் பூமியும் படைத்தவர் இறங்கி வந்து ஆசரிப்பு கூடார வாசல் இப்படி வந்து நின்றுக்கிட்டு கூப்பிட்றார் மெரியாமி யாரனு ரிவ்யூ பண்ணுறாரு அடுத்து கேட்குறாரு உனக்கு எப்படி பயம் இல்லாமல் போச்சுன்னு கேட்குறாரு தண்டனை கொடுத்துட்டாரு மெரியாம் வந்து என்ன வேணால் குஷ்ட ரோகியானா ஸோ தேவையான நேரத்துக்கு இறங்கி வந்தார் வந்தார் ஆனால் அவருடைய ஸ்தலம் எங்கே இசை அறுபத்தாறு ஒன்று ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது வானம் எனது சிங்காசனம் தாவிதன் சொல்கிறான் கர்த்தர் வானத்தில் இருக்கிறார் அவர் அங்கே தான் இருந்தார் ஏசு செஞ்ச பெரிய காரியம் என்ன தெரியுமா வானத்தில் இருக்கிற கர்த்தரை கீழே இறக்கி வந்து நடமாடினார் அடுத்தது பரிசுத்தாவே நமக்குள்ளே வர வச்சுட்டார் இம்மானுவேல் இம்மானுவேல் மத்திய ஒன்று இருபத்தி மூணு இம்மானுவேல் அர்த்தம் என்னென்னா அவர் நமக்குள்ளே இருக்கிறார் யோவான் பதினாலாவது அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு இம்மானுவேலுங்கிறது அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கோங்க பரிசு தாவியாக அவர் நமக்குள்ள வாசனம் பண்ணுறது தான் இம்மானுவேல் யோவான் பதினாலு பதினாறு பதினேழு அவர் சொல்கிறாரு இந்த இம்மானுவேல் யாருன்னு சொல்கிறார் நான் பிதாவை வேண்டிக் கொள்வேன் அப்பொழுது எண்டிக்கு உங்களுடனே கூட இருக்கும்படிக்கு சத்தி ஆவியாகிய வேறொரு தேற்றவாளனை அவர் உங்களுக்கு தந்தருள்வார் உலகம் அந்த சத்தி ஆவியானரை காணாமலும் அறியாமலும் இருக்கிறபடினால் அவரை பெற்றுக்கொள்ள மாட்டாது அவர் உங்களுடனே வாசம் பண்ணி உங்களுக்குள்ளே இருப்பதால் நீங்கள் அவரை அறிவீர்கள் இம்மானுவேல் பரிசுத்த ஆவியாக இயேசு நமக்குள்ள வாசம் பண்ணுறது தான் இம்மானுவல் இம்மானுவல்
யோவான் நாலு பதினைந்து பதினாறு இந்த வசன இயேசுடைய வசனத்துக்குள்ளே வித்தியாசம் சொல்கிறாரு யோவான் ஆ இப்போ நீங்கள் எதை சொல்லலாமே பதிமூணு பதினாலு பாருங்க மன்னிச்சுக்கொள்ளுங்க யோவான் நாலு பதிமூணு பதினாலு இயேசு அவர்களுக்கு பிரதி உத்தரமாக இந்த தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கு மறுபடியும் தாகம் உண்டாகும் நான் கொடுக்கும் தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கோ ஒரு காலம் தாகம் உண்டாகாது நான் அவனுக்கு கொடுக்கும் தண்ணீர் அவனுக்குள்ளே நித்திய ஜீவ காலமாய் ஊறுகிற நீரூற்றா இருக்கும் என்றார் ஆச்சா ஸோ நித்திய ஜீவ காலமாய் உருவாகும் இப்போ இவர் கொடுக்குற வசனம் அவர் கேட்குறா தண்ணீரை தான் கேட்குறார் நீ என்கிட்ட கேட்டிருந்தா நான் உனக்கு ஜீவ தண்ணீராக தான் இருங்கிறார் இந்த ஜீவ தண்ணீர் வேறு எதுவும் இல்லை பரிசுத்தாவி பரிசுத்தாவிய வழியாக வரக்கூடிய இயேசுடைய வசனங்கள் பரிசுத்தாவி என்ன பண்ணுறாரு இயேசுவோட வசனங்களை தான் கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி யோவான் பதினாறு பதிமூணு பதினாலு படித்தோம் அவர் என்னுடையதிலிருந்து உங்களுக்கு அறிவிப்பதனால் என்னை மகிமைப்படுத்துவார் வசனம் கொடுப்பார் எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்வார் பரிசுத்தாவி என்பவர் இயேசுகிட்ட இருந்து எடுத்து கொடுப்பார் ஸோ இயேசு இயேசுவுடைய வசனங்களில் என்ன இருக்குன்னா ஜீவ தண்ணீரே இருக்குது இந்த ஜீவ தண்ணீரை மறித்து பரலோகத்துக்கு போய் அல்ல இந்த மத்தையும் மார்க்கு லூக்காயோ வந்தான் ஜீவ தண்ணீர் இது தான் ஜீவ தண்ணீர் இதை ப இதை பருக பருக அவ்வளோ வல்லமை வரும் இந்த ஜீவ தண்ணீரோட இதை நான் இன்னும் ஒரு வசனம் தரேன் அப்புறம் இந்த ஜீவ தண்ணீரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத நான் வெளிப்படுத்தின வசிலேருந்து அவங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ இயேசுவே சொல்லியிருக்காரு நான் ஜீவ தண்ணீரை கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாரு தாகமடியான் யோவான் ஆறு முப்பத்தி ஐந்து யோவான் ஆறு முப்பத்தஞ்சில் அவர் இதை கொஞ்சம் ஆம்பிளிஃபை பண்ணுறாரு யோவான் ஆறு முப்பத்தி ஐந்து இயேசு அவர்களை நோக்கி ஜீவ அப்பம் நானே என்னிடத்தில் வருகிறவன் ஒரு காலும் பசியடையான் என்னிடத்தில் விசுவாசமாக இருக்கிறவன் ஒரு காலும் தாகமடையான் இயேசுவிட்ட எப்படி விசுவாசமாக இருக்கிறது ஒருவன் என்னில் அன்பாயிருந்தால் அவன் என் வசனத்தை கை கொள்வான் இயேசு தம்மை விசுவாசித்த யூதர்களை நோக்கி நீங்கள் என் உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தால் மெய்யாகவே என் சீஷராயிருப்பீர்கள் யோவான் ஆறு முப்பத்தி ஒன்று ஸோ இயேசுவுடைய வசனத்தில் நம்ம நம்ம ஆழமாக போக போக அவர் சொல்கிறாரு அவருக்குள்ளே என்ன வருமா ஜீவ தண்ணீர் பாருங்கள் ஒரு காலம் என்னிடத்தில் விசுவாசமாக இருக்கிறவன் ஒரு காலம் தாகமடையான் இதுக்கு அந்த ஒரு காலம் தாகமடையான்கிறதுக்கு ஏகப்பட்ட மீனிங் இருக்குது ஏகப்பட்ட மீனிங் இருக்குது இப்போ இப்போ எல்லோரும் இயேசு விட்டு போயிட்டாங்க பேதர் அப்போசலாட்டு கேட்குறாரு எல்லோரும் போயிட்டாங்க அது பன்னெண்டு பேர் இருக்காங்க நீங்களும் என்கிட்ட இருந்து போக மனதாக இருக்கிறீர்களோ அப்படின்னு கேட்குறான் அப்படின்னு கேட்குறாரு இயேசப்பா கேட்குறாரு கேட்ட உடனே அவர் சொல்கிறான் அவன் சொல்கிறான் நித்திய ஜீவ வசனங்கள் உம்மிடத்தில் உண்டே அப்படிங்கிறான் எங்கே எந்த எந்த அதிகாரம் அவர் ஓட்ட எல்லோரும் ஆ யோவான் அதே ஆறாவது அதிகாரம் அறுபத்தி எட்டாவது வசனம் யோவான் ஆறு அறுபத்தி எட்டு அறுபத்தி ஏழில் கேட்குறாரு அப்பொழுது இயேசு பன்னிரவரை நோக்கி நீங்களும் போய்விட மனதாயிருக்கிறீர்களோ என்றார் சிமன் பெதிர் அவருக்கு பிரதீரமாக பிரதீத்திரமாக ஆண்டவரே யாரிடத்தில் போவோம் நித்திய ஜீவ வசனங்கள் உம்மிடத்தில் உண்டே அப்போ இயேசுடைய வசனங்கள் என்னது நித்திய ஜீவன் அதுதான் ஜீவ தண்ணீர் அவர் சொல்லிட்டாரு என் என் வசனத்தை நீங்கள் இப்போ கை கொண்டீங்கன்னா யோவான் அஞ்சு இருபத்தி நாலில் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு இவருடைய வசனம் தான் நித்திய ஜீவன் நானே வலியும் சத்தியமும் ஜீவனமாக இருக்கிறேன் நிறைய இருக்குது நிறைய வசனம் இருக்குது நித்திய ஜீவன் வசனம் ஜீவ தண்ணீர் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே பேர் மத்தை மார்க்கில் உக்காயவன் வசனங்கள் மத்தை மார்க்கில் உக்காயவனில் கொஞ்சம் நான் பிரித்து காமிக்கிறேன் அப்புறம் அவர் யூதருக்கு ராஜாவான் கொடுத்துருக்குது நமக்கு பொருந்தாது நியாய பிரமாணத்தின் படிக்க கொடுத்தது நமக்கு பொருந்தாது புதிய பிரமாணத்தில் புதிய உடன்படிக்கை அவருடைய சீஷர்களுக்கு கொடுத்தது அவ்வளவு நமக்கு பொருந்தும் அது நேரம் கிடைக்கும் போது அடுத்த சாப்டரில் பண்ணலாம் ஸோ இப்போது உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிட்டா பிரதர் கிளியர் ஆகிட்டா இன்னும் வரும் இன்னும் நம்ம நம்ம அடுத்த சாப்டர்ஸ் பார்க்க பார்க்க வரும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் எதை ஃபோக்கஸ் மற்ற மார்க்கு லுக் ஆகிவோம் அது பொறுத்தவரை கிளியர் ஆகிட்டா அதுதான் சத்தியம் அதுதான் சத்தியம் இது எப்போ வந்தது கிருபையும் சத்தியமும் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் உண்டாயின யோவான் ஒன்று பதினேழு அப்படின்னா பழைய ஏற்பாட்டில் கிருபையும் கிடையாது சத்தியமும் கிடையாது அது விடுதலை பண்ணவும் செய்யாது அது விடுதலை பண்ணவும் செய்யாது நித்திய ஜீவனுக்குள்ள வசனம் பழைய ஏற்பாட்டில் கிடையாது ஏசாய தீர்க்க தரிசனம் நிறைய தீர்க்க த தீர்க்க தரிசனங்கள் எல்லாம் இருக்கலாம் நல்லா படிக்க நல்லாயிருக்கும் அது உபதேசத்துக்கும் கடிந்து கொள்ளுதலுக்கும் சீர்திருத்தத்திற்கும் நீதிய படிப்பிற்கும் தேவை ஆனால் நித்திய ஜீவனுக்கு எது வேணும் ஏசப்பா கிளியராக சொல்லிட்டாரு அவருடைய வசனங்கள் மட்டும்தான் நித்திய ஜீவன் ஆயிட்டானா யோவான் ஆறு அறுபத்தி மூணில் என்ன சொல்லிட்டோம் சொல்கிறாரு மாம்சம் ஒன்றுக்கும் உதவாது நான் உங்களுக்கு சொல்கிற வசனங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனுமாயும் இருக்கிறது யோவான் நா நாலாவது அதிகாரத்தில் பதினோராவது வசனத்தில் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட அவர் பதிமூணாவது வயசில் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட என்ன
இது போகிற இடம் போகிறோம் கனிகள் உண்டாகும் அந்த கனிகளில் ஆரோக்கியம் உண்டாகும் பின்பு பழங்கி போல தெளிவான ஜீவ தண்ணீர் உள்ள சுத்தமான நதி தெய்வனம் ஆட்டுக்குட்டியானவர் இருக்கிற சிங்காசனத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிற எனக்கு காண்பித்தான் நகரத்து வீதியின் மத்தியிலும் நதியின் இருகரிலும் பனிரெண்டு விதமான கனிகளை தரும் தீப விருட்சம் இருந்தது அது மாதந்தோறும் தன் கனியை கொடுக்கும் அந்த விருட்சத்தின் கனிகள் ஜனங்கள் ஆரோக்கியம் அடைகிறதுக்கு ஏதுவானவைகள் சத்தியத்தை மறைவுகள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் இதுதான் இதில் ஆரோக்கியம் ஜனங்கள் ஆரோக்கியம் அடைகிறதுக்கு ஏதுவாக இருக்கும் ஏசுவுடைய வசனம் ஆரோக்கியம் யோவான் பத்து பத்து திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறான் என்று வேறொன்றுக்கு வரான் நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூர்ணப்படவும் வந்தேன் இயேசுவுடைய வாசனத்தில் தான் என்ன இருக்கு ஜீவன் பரிபூர்ண ஜீவன் அப்படின்னா வியாதி வராது நீங்கள் வியாதியே வரலாம் உங்களுக்கு வியாதி வராது உங்கள் மேலே அட்டாக் வருதுன்னா இயேசுவன் நாமத்தில் போனால் ஓடி போயிடும் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா ஆரோக்கியம் தரும் ஆரோக்கியம் தரும் அப்போ வியாதிகள் நிறைய வந்து ஆஸ்பத்திரியில் போய் படுக்கிறாங்கன்னே ஆரோக்கியம் இல்லைன்னு அர்த்தம் என்னென்னா சிம்பிள் நித்திய ஜீவ வசனங்கள் அவங்கள்ட்ட இல்லை நான் கணக்கு மாதிரி சொல்லித்தரேன் என் ப்ளஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் மாதிரி நித்திய ஜீவ வசனங்கள் மத்திய மார்க்கு லூக் ஆவன் அவங்களுக்கு உள்ளே இல்லை அப்போ ஒருத்தருக்கு வியாதி வருதுன்னா என்ன சொல்லணும் எப்பா நீ படிக்கிற மருந்து மத்திய மார்க்கு லூக் ஆவன் ஒரு மணி நேரம் படி தான் மருந்து மெயின் மருந்து அதுதான் படி அது படி அடுத்தது அதை பின்பற்று அதில் சொல்லிக் கொடுப்போம் போய் மற்ற இருபத்தஞ்சி நாற்பத்தொன்று போய் ஏழைக்கு போய் சாப்பாடு கொடு டெய்லி ரெண்டு பேருக்கு சாப்பாடு கொடு இதை படி அடுத்த சாப்பாடு கொடு கட கட கடன் வியாதி ஓடவும் பேய் ஓடிப்போம் இதுதான் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இதுதான் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் அது ஒர்க் பண்ணும் அது ஒர்க் பண்ணுது அது ஒர்க் பண்ணுது பெரிய பெரிய வியாதி அப்படியே கேன்சர் காணாமல் போகுது லிவர் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா ரெக்கவர் ஆகுது ஆமாம் நித்திய ஜீவ வசனங்கள் ஜனங்கள் ஆரோக்கியம் ஆகிறதுக்கு அது பயன்படுது ரைட் தானே இப்போ இது எவ்வளோ நம்ம கையில் எவ்வளோ பெரிய வெப்பன் இருக்குதா நம்ம இந்த வெப்பனை விட்டுட்டு நம்ம என்ன படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் மோஸ்ட்லி சங்கீதம் தொண்ணூத்தொன்று சங்கீதம் இருபத்தி மூணு நூற்றி இருபத்தேழு நூற்றி பத்தொம்பது இதை படிங்க அவங்களுக்கு கிடைக்கும் சொல்கிறாங்க இதை கிளைம் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் சங்கீதம் தொண்ணூத்தொன்று காலையில் ஒரு தடவை சாயந்தரம் ஒரு தடவை போய் படிக்கிறாங்க ஆனால் எங்கே படுத்திருக்காங்க ஆஸ்பத்திரியில் லிவர் ஃபெயிலியரில் படுத்து கிடக்கிறாங்க அங்கே படுத்திருக்கும் போதும் சங்கீதம் தொண்ணூத்தொன்று காலையிலையும் சாயந்தரமும் படிக்கிறாங்க எனக்கு நிறைய பேர் கேட்கணும் அந்த மருந்து இந்த மாதிரி ஸ்லோகம் இது இந்துக்கள் கொஞ்சம் ஸ்லோகம்லாம் வச்சுருப்பாங்க கந்த சஷ்டி கவசம் அந்த மாதிரி ஒரு கவசம் மாதிரி இதை சொல்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியாதது என்னென்னா மத்திய மார்க் லூக் ஆவனை படித்து அதன்படி செஞ்சுட்டா செய்ய துவங்கிட்டாலே பிசாசு ஓடிப்படும் வியாதி ஓடிப்படும் சிம்பிள் இங்கே சங்கீதம் தொண்ணூத்தொன்றுலாம் படிக்க வேண்டாம் நான் ஒன்றும் சங்கீதம்லாம் பிரசங்கம் பண்ணுறேன்னா சங்கீதம் படிக்கிறேன்னா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ம் ம் நான் சங்கீதம் படிச்சுருக்குன்னா அதில் எழுதி வச்சுருப்பேன் எந்தெந்த வசனெலாம் செல்லாதுன்னு எழுதி வச்சுருப்பேன் நான் சங்கீதம் படிக்கிறேன் படி அதுக்காக சங்கீதம் படிக்கவே படிக்காதீங்கன்னு சொல்லலை அதில் இன்றைக்கி இயேசு வந்து நீங்கள் நீங்கள் வந்து துதிக்கணுன்னா சங்கீதத்தில் தான் வசனம் இருக்குது ஆனால் எச்சரிக்கையோடு இருக்கணும் நான் சங்கீதத்தில் படித்தேன்னா பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கோடு போட்டிருப்பேன் இதெல்லாம் பொருந்தாத வசனம் பொருந்தாத வசனம் புதிய உடன்படிக்கு எதிரி இதை படித்தா நரகத்து போயிடலாம் இந்த இப்போ இந்த நான் நான் இந்த மாதிரி கோடு போட்டிருக்கேன்ல இந்த வசனங்களை ஏதாவது ஒன்று படித்தா செத்தோம் இதை ஃபாலோ பண்ணால் செத்தோம் இப்படி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எடுத்துகிட்டு சங்கீதம் முப்பத்தி ஐந்து நாலு ஐந்து என் பிராணனை வாங்க தேடுகிறவர்கள் வெட்கப்பட்டு கலங்குவார்களாக எனக்கு தீங்கு செய்ய நினைக்கிறவர்கள் நாணம் அடைவார்களாக அவர்கள் காற்று முகத்தில் பறக்கிற பதரை போல போல போவார்களாக கர்த்தருடைய தூதன் அவர்களை துரத்துவானாக அவர்களுடைய வழி இருளும் சர்க்குளுமாக இருப்பதாக கர்த்தருடைய தூதன் அவர்களை பின்தொடருவானாக அவன் நினையாத அழிவு அவனுக்கு வரவும் அவன் மறைவாய் வைத்த வேலை அவனே பிடிக்க கிடவது அவனே அந்த குழியில் விழுந்து அழிவானாக இது இது இயேசுவுடைய வசனத்துக்கு கம்ப்ளீட்லி ஆப்போசிட் இயேசு என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு லூக்கா ஆறு இருபத்தேழு உங்கள் சத்துருக்களை ஆசீர்வதிங்கள் உங்கள் சத்துருக்களை ஆசீர்வதிங்களே உங்கள் ஆசீர்வதிங்களை ஆசீர்வதிங்கள் உங்களை சபிக்கிறவர்களை நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க படிங்க லூக்கா ஆறு இருபத்தி ஏழு எனக்கு செவி கொடுக்கிற உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள் உங்களை பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள் உங்களை சபிக்கிறவர்களை ஆசிர்வதியுங்கள் உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காக ஜபம் பண்ணுங்கள் மத்தையு ஆறு பதினாலு பதினஞ்சு படிங்க மத்தை ஆறு பதினாலு பதினஞ்சு மனுஷனுடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னித்தால் உங்கள் பரமபிதா உங்களுக்கும் மன்னிப்பார் மனுஷனுடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னியாதிருந்தால் உங்கள் பிதா உங்கள் தப்பிதங்களையும் மன்னியாதிருப்பார் வியாதி வரும் இன்னைக்கு ஆஸ்பத்திரியில் படுத்துக்கிறதுல
நாம் மினிமமாக போடுறோம் தொண்ணூறு பர்சன்ட் ஆஸ்பத்திரியில் படுத்து கிடக்கிற தொண்ணூறு பர்சன்ட் ஆளுகளுக்கு வியாதி இதெல்லாம் காரணம் விச் கிராஃப்ட் எப்படி அடிக்குதுங்க விச் கிராஃப்ட் சும்மா அடிக்காது இந்த வில்லி சுனியை வச்சு அதெல்லாம் சும்மா அடிக்காது நீங்கள் புறஜாதியானாலும் ஏசு ஏற்ற பிள்ளைனாலும் மற்றவங்கள மன்னித்து விட்டுகிட்டே இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஏழைகளுக்கு ஒதுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து விச் கிராஃப்ட் அவங்கள எவ்வளோ பெரிய மருந்து வச்சாலும் ஒன்றாகாது ஒன்றாகாது எனக்கு எதிராக ரொட்டீனாக விச் கிராஃப்ட் வைக்கணும் அதில் ஒன்றும் ஒர்க் ஆகாது எஃபெக்டே கிடையாது விச் கிராஃப்ட் எப்போ ஒர்க் ஆகுதுன்னா மெயின்லி கசப்பு நான் அவனை விட்ட மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு ஆள் மேலே கோவம் வச்சாங்கன்னு அடிச்சிடும் அடிச்சிடும் இப்போ அதை வெளியில் வரட்டுறது எப்படின்னா நீ முதல்ல அவனை மன்னி மன்னிச்ச உடனே இந்த வசனம் மன்னிச்ச உடனே அந்த அசுத்தை புஷ்னு ஓடிப்படும் இவ்வளோதான் இதெல்லாம் சிம்பிள் இதெல்லாம் எங்கே சொல்லிக் கொடுக்கணும் சர்ச்சில் சண்டே ஸ்கூலில் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் பெரிய ஆட்களுக்கு கூட நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டோம் அது ரொம்ப 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 உங்களுக்கு ஏற்கனவே ப்ராமிஸ் பண்ணேன் இங்கே எல்லாம் புதுசு புதுசாக தெரியும் இதுதான் மத்திய பதினெட்டு இருபத்தி மூணுலேருந்து முப்பத்தஞ்சில் இன்னும் அழகாக சொல்லியிருக்கிறாரு ஒரு பதினாயிரம் கடன் ஒரு ஒரு ஓமை கொடுத்துருக்காரு ஒருத்தனுக்கு முதலாளி பதினாறாயிரம் இது பணத்தை அடைச்சிட்டு க கடனை மன்னிச்சிட்டார் அவன் மனைவி பிள்ளைகளை அடிமையாக்கணும் என்னாக்கணும் அவங்கள வித் வித்து வித்து அது என்ன சொல்லுவாங்க மனைவி பிள்ளைகளையும் சேர்த்து இந்த கடனுக்காக வித்துடணும் இதுதான் நிலமை அவன் யா என்ன கொஞ்ச நாள் கொடுங்க அப்படிங்கப்பான் எஜமானம் பார்ப்பான் சரி போ மன்னிச்சிட்டேன் போ இவர் திருப்பி போகிற வழியில் இவனுக்கு ஒரு ஆள் கடன் கொடுக்கணும் வெறும் நூறு டினாரி அவனை கழுத்தை பிடிச்சி கொண்டு சிறையரப்பில் போட்டான் தூதர்கள் போய் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி பண்ணிட்டான் எஜமானம் கொடுத்தார் நான் உனக்கு பதினாயிரம் காசு மன்னிச்சேன்ல நான் ஒரு நூறு காசு தானே மன்னிச்சிருக்கணும்ல நீ மன்னிக்கலை இப்போ என்னென்னா உனக்கு நீ இந்த மொத்த பணத்தையும் திரும்பி தர்ற வரைக்கும் உன்னை யார்கிட்ட ஒப்படைக்கிறங்கிறாரு உபாதிக்கிறவர்கள் உபாதிக்கிறவர்கள் இங்கிலீஷில் டார்மெண்டர்ஸ் அப்படி சொல்லிட்டு படிங்களா முப்பத்தி நாலு வாங்க கீழே வாங்கப்படுறாரு மத்திய பதினெட்டு முப்பத்தி நாலு முப்பத்தஞ்சு அவனுடைய ஆண்டவன் கோபம் அடைந்து அவன் பட்ட கடனை எல்லாம் தனக்கு கொடுத்து தீர்க்கும் அளவும் உபாதிக்கிறவர்களிடத்தில் அவனை ஒப்பு கொடுத்தான் நீங்களும் அவனவன் தன் சகோதரன் செய்த தப்பிதங்களை மனப்பூர்வமாய் மன்னியாமற் போனால் என் பரமபிதாவும் உங்களுக்கு இப்படியே செய்வார் என்றார் கேன்சர் பெரிய பெரிய வியாதிகளை லிவர் ஃபெயிலியர் கிட்னி ஃபெயிலியர் சாகுறாங்களா கிறிஸ்தவர்கள் இதான் மெயின் இதுதான் வேற வேற எங்கிட்டுமே பார்க்க வேண்டாம் இந்த பாவம் தான் இந்த டார்மெண்டஸ்ட் அவர் ஒப்பு கொடுத்துட்டார்னா அவனை வெளியில் கொண்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் அந்த மத்திய ஆறு பதினாலு பதினஞ்சு ஸ்டேஜில் இருக்கிற வரைக்கும் அவனை பிடிச்சி வெளியில் கொண்டு வரலாம் இந்த ஸ்டேஜ் அவர் முப்பத்தி நாலாவது வசனத்தில் டார்மெண்டஸ்ட்டை ஒப்பு கொடுத்துட்டார் அப்படின்னா அவன் அவனே ஏற்றுக்க மாட்டான் நீங்கள் எவ்வளோ சொன்னாலும் அவன் வந்து எதிரியை மணிக்க மாட்டான்பான் அவ்வளோ கடினப்பட்டு போயிருப்பான் தண்டனை பெரிய தண்டனை அது ஸோ இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும் கசப்பை வைக்கவே கூடாது சிறு குழந்த போல் யார் என்ன சொன்னாலும் விட்டு போ வச்சுட்டு போ அவ்வளோதான் அவர் சொன்னார் ஒன்ட்ட ஏதாவது மேலே துண்டை எடுத்தா அங்கேயே எடுத்தா துண்டையும் வசரத்தையும் எல்லாத்தையும் கலட்டி கொடுங்கிறார் ஒரு மைல் தூரம் போச்சுன்னா ரெண்டு மைல் போகணும் நிறைய வழக்கம் கொடுத்துருக்காரு ஒரு கணத்தை அடித்தா ரெண்டாவது அடுத்த கணத்தை காமி இவ்வளோன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு இதெல்லாம் கட்டளைகள் இதெல்லாம் கதை கிடையாது இதெல்லாம் கட்டளைகள் இது ஒன்று ஒன்று மீறும் போது ப்ராப்ளம் இங்கே தான் டேஞ்சர் இந்த ஒரு ஒரு கணத்தை அடித்தா அடுத்த கணத்தை காமிக்கணும் இதுதான் கட்டலை இது வந்து இட்ஸ் நாட் அ கவுன்சல் இதுதான் கட்டலை இப்போ அதுக்கு பண்ணாமல் எதிர்த்துட்டா முடிஞ்சு போச்சு வி ஆர் வயலேட்டிங் காட்ஸ் கமாண்ட்மெண்ட் உடனே அடித்தவனுக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது நமக்கு பிரச்சனை நமக்கு பிரச்சனை இதெல்லாம் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் ஒன்று ஒன்றும் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் எனக்கு செவி கொடுக்குற உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகிங்கள் இது இது பாசிபிள் நினைக்கிறீங்களா இங்கே தாவி இது வந்து சத்துருக்களை போட்டு திட்டு திட்டு இப்படி நீ உன் முதிரா பிண்டமாக இப்படியாக அப்படியாக கர்த்தருடைய தூரம் துரத்துவானாக போட்டு நிறைய வசனம் இருக்குது எழுதி வச்சுருக்கேன் மொத்தம் லிஸ்ட்டே இங்கே வச்சுருக்கேன் அதை தான் உலகத்தையும் அடிச்சிருக்கேன் அடிச்சிருக்கேன் இப்போது பழைய ஏற்பாடை படிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா எதிரியை மன்னிக்கவே முடியாது கலாத்திர அஞ்சு பத்தொம்பது இருபது இருபத்தொன்று உள்ள மாம்சத்தின் கிரியைகள் அத்தனோ அத்தனையும் இருக்கலாம் இருக்கும் இல்லைன்னா ஒரு பகுதியாவது இருக்கும் ஒரு பகுதியாவது இருக்கும் இயேசுடைய வசனங்களுக்கு கீழ்ப்படியும் போது மட்டும்தான் படித்தால் மட்டும் காணாது கீழ்ப்படியும் போது மட்டும்தான் எதிரியை நேசிக்கிறது ஈஸியாக எதிரியை நேசிக்கிற எதிரியை மன்னிக்கிறது ஒரு ஸ்டேஜ் எதிரியை நேசிக்கிறது அடுத்த ஸ்டேஜ் இந்த எதிரியை நேசிக்கிறது அடுத்த ஸ்டேஜ் எப்போ வரும்னா இந்த வசனத்தின்படி நீங்கள் செய்வீங்க வரிசையாக ஒவ்வொருத்தருக்குள்ள கட்டுகளை உடைப்பீங்க அன்போடு அவங்கள 
ஆமாம் அது மேலே ஒரு சின்ன கோபம் வராது என்னடா வசனம் இவ்வளோ அவ்வளோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்டாக உறுதியாகுது அப்படின்னு இப்போ வைத்தியக்காரன் அப்படிமாங்க வெரி குட் ஏசுவே ரெண்டு மூணு மூணு இடத்துல சொன்னாங்க வைத்தியக்காரன் சொன்னாங்க இவன் பிசாசு பிடிச்சவன் ஏசுவா அப்படி தான் சொன்னாங்க பிசாசு பிடிச்சவன் தான் சொன்னாங்க அதனால் கண்டுக்க மாட்டோம் எப்போ கண்டுக்க முடியாது இந்த மத்திய மார்க் லுக் ஐவன் படித்து அதை பிரசங்கம் பண்ணும் அதை ஃபாலோ பண்ணும் அதை ஃபாலோ பண்ணும்போது இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு ஃபர் கிவ் யார் எவ்வளோ அட்டாக் பண்ணாலும் ஒரு செகண்ட் அதை லேண்ட் ஆகும் அடுத்த செகண்ட் அப்படியே வெளியில் போயிடும் அப்படியே வெளியில் போயிடும் ஏன்னா அவன் பண்ணலை அவனுக்குள்ளேருந்து பிசாசு பண்ணுது அவனுக்குள்ளேருந்து பிசாசு பண்ணுது ஏன்னா என் நமக்குள்ளே புதிய ஏற்பாட்டில் இது மாம்சம் கிடையாது மாம்சம் கிடையாது நமக்கு தெரியும் ஏபே சரி ஆறு பன்னிரெண்டு ஏனெனில் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் பிரபஞ்ச அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வானமண்டல பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு நமக்கு இந்த உலகத்தில் இயேசுவோட வேலை பண்ணும்போது மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் போராட்டம் கிடையாது எவனாவது ஒருத்தன் எதிர்த்து வரான்னா நம்ம பார்க்கணும் அவனுக்குள்ளே இருந்து எந்த ஆவி வேலை பார்க்குது அப்படி தான் நம்ம தான் நல்லா கரெக்டாக வசனங்களை பேசி கரெக்டாக இருந்தோன்னா புரஜாதியிட்டிருந்து அட்டாக் வராது அவங்கள்ட்ட இருக்க அது ஆவிலாம் ரொம்ப பவர்லெஸ் இந்த சர்ச்சுக்குள்ளே வஞ்சிக்கப்பட்ட ஆவி இருக்குது பார்த்திங்களா அது கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லான ஆவி வெளியில் மற்றவங்கள்ட்ட விக்கிரகத்தில் கட்டுப்பட்டிருக்கவங்கள்ட்ட இருக்க விட சர்ச்சுக்குள்ளே இருக்கவங்கள்ட்ட இருக்கிற ஆவி கொஞ்சம் பயங்கரமான ஆவி ஏன்னா அந்த பயங்கரமான வல்லமை இருந்தால் தான் இவனை கட்டி போட முடியும் ஏன்னா இவன் கலையை சத்திய வேதாகமாக இருக்குது இவன் பைபிளை வச்சுக்கிட்டே இவனை பைபிளை வேலையேட் பண்ண வைக்கணும் இட்ஸ் அ பிக் சேலஞ்ச் அந் அதனால் சர்ச்சுக்கு உள்ளவங்களை வஞ்சிக்கிற ஆவி வந்து கொடுமையான பவர்ஃபுல்லான ஆவி பவர்ஃபுல்லான ஆவி ஆமாம் அப்படிங்கும்போது அப்படிப்பட்டவங்க மோத வரும்பொழுது அவங்கள்ட்ட பார்க்கணும் இந்தந்த ஆவி இருக்குது அவங்கள மன்னித்து ஆசீர்வதிக்கும் போது விட்டுக்கு ஓடிப்பிடுவாங்க விட்டுக்கு ஓடிப்பிடுவாங்க நம்ம நிற்க மாட்டாங்க தே கெனாட் ஸ்டாண்ட் தே கெனாட் ஸ்டாண்ட் இயேசுடைய வசனத்துக்கு முன்னால் சத்தியத்துக்கு முன்னால் பிசாசால் நிற்கவே முடியாது நிற்கவே முடியாது எதிர்த்து போராடலாம் பட் நிற்க முடியாது நிற்க முடியாது அதே போல் நீங்கள் எந்த வேலை பண்ணினாலும் இந்த வசனங்களை படிச்சுட்டு இதை பின்பற்றினீங்கன்னா நீங்கள் பாட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் எதிர்ப்புகள்லாம் அப்படியே சட்ட 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 உடையணும் நீங்கள் பாட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க ஈஸியாக லைஃப் ஈஸியாக இருக்கும் கை நீட்டவே மாட்டாங்க யூஸ்வலாக கை நீட்ட மாட்டாங்க இப்படி நீட்ட மாட்டாங்க உங்களுக்கு எதிரி நீட்ட மாட்டாங்க தூ தூதன் விட மாட்டான் நீங்கள் சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ஒன்றுலாம் போட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஒரு பாட்டும் பட வேண்டாம் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்று பாட்டெலாம் ஒன்றுமே தேவையில்லை தேவையில்லை எல்லா அவசரமும் ஒர்க் பண்ணும் ஆமாம் உங்கள் கால்கள் வலுவாதபடி தேவதோர்கள் உங்களை பாதுகாப்பாங்க ஏஞ்சலுக்கு மினிஸ்ட்ரி சூப்பராக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் ஆமாம் நீங்கள் ப்ரேயர் பண்ணி முடிப்பீங்க அஞ்சாவது நிமிஷம் அந்த ஆள் கூப்பிடுவாங்க ஆமாம் ஏஞ்சலிக் மினிஸ்ட்ரி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் ஒவ்வொன்றும் என்ன எனக்கு எனக்கு எது தேவதோர்கள் எனக்கு பணி செய்வாங்க அப்படின்னு நம்ம ஒன்றும் சங்கீதத்தை படிச்சுலாம் கிளைம் பண்ண மாட்டான் ஒன்றே ஒன்று செய்யணும் சத்தியத்தின்படி வேலை பண்ணணும் வேலை பண்ணணும் கரெக்டாக நடக்கும் மற்ற ஆறு முப்பத்தி மூணு முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியின் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் நீங்கள் கிளைம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்கள் கிளைம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களுக்குள்ள ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் பொருளாதார ஆசீர்வாதம் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் நீங்கள் ஒன்றும் கேட்க வேண்டாம் நீங்கள் ஒன்றும் கேட்க வேண்டாம் கேட்ட கேட்டு தான் வரணும் இல்லை அது பாட்டு வரும் ஏன்னா யூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஃபார் த கிங்டம் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஃபார் த கிங்டம் அவ்வளோதாங்க ஓகே ரெண்ட வசனத்தையும் போட்டார் இப்போ இதுதான் சத்தியம் இந்த சத்தியம் இன்றைக்கி சபைகளில் உலகம் முழுக்க இருக்குதான்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளை நம்ம கேட்டிங்கன்னா இது இன்றைக்கி இருக்கா இந்த சத்தியம் மத்திய மார்க்கு லூக்காக எவ்வளோ தான் கற்றுக்கிடணும் அதை தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த சத்தியம் உலகம் முழுக்க ஏதாவது ஒரு சபையில் இருக்கா கிடையாது கிடையாது அது அப்படி தான் இருக்குன்னு அவர் சொல்லியிருக்கார் அதனால தான் என்ன என்னை மாதிரி ஒரு ஆளை கொண்டு வந்து இந்த சின்ன மாதிரி சின்ன கூட்டத்தில் பேச வைக்கிறார் மற்ற இருபத்தி ஐந்து ஐந்து மணவாளன் வார தாமதித்த போது அவர்கள் எல்லாரும் நித்திரை மயக்கம் அடைந்து தூங்கி விட்டார்கள் ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவருடைய சபை நித்திரை அடைந்த பிறகு நித்திரை அடைந்தனா ஏசு ஒரு காரியம் சொல்லியிருக்கிறாரு அவங்க வேறு காரியம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்போ தான் அவர் வந்து கவுண்ட் டவுன் ஆரம்பிக்கிறார் கவுண்ட் டவுன் ஆரம்பிக்கிறார் கவுண்ட் டவுன் என்னது உலகத்தை முடிக்கிறது உலகத்தை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு கவுண்ட் டவுன் இந்த கவுண்ட் டவுன் ப்ராசஸ் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ நீங்கள் இங்கே பண்ணுறது இது இன்றைக்கி அவருடைய வசனங்கள் வெளியில் இல்லை இதில் இல்லை சபையில் இருக்கிற வசனங்களை சபைக்கு ஏன்
சத்தியத்தில் கிடையாது இது அவ்வளோமே சத்தியத்துக்கு வெளியே நடக்குது நான் அது இப்போ வந்து உடனே உங்களுக்கு கண்டஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதாவது இயேசுவுடைய சத்தியம் ஒன்று இன்றைக்கி சபை முழுக்க ஃபாலோ பண்ணுறது வேரியஸ் லெவல்ஸ் வேரியஸ் லெவல்ஸ் கம்ப்ளைன்ஸ் லெவல் என்ன லெவல்னால் யாரும் எந்த சபை எடுத்தாலும் கடைசியில் அது கொண்டு போய் சேர்ந்துருக்குது என்னென்னா மத்திய இருபத்தி ஐந்து ஐந்து மணவாளன் வட தாமதித்த போது அவர்கள் எல்லாரும் நித்திரை மயம் பணித்து தூங்கி விட்டார்கள் அதாவது இயேசு செய்ய சொன்னது ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி பிதாகுமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தில் ஞானஸ்தானம் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு கட்டளைட்ட யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் மத்திய இருபத்தெட்டு பத்தொன்பது இருபது இந்த வசனம் தான் இது தான் சபைக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள கட்டளை இதில் ஒன்று கூட நாட்டி ஒன் ஒன் கமாண்ட்மெண்ட் இஸ் ஃபாலோ ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்டு ஆனால் நாங்கள் தான் ஒரிஜினல் சர்ச் ஜென்யூன் சர்ச்னு ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லுவாங்க நம்ம அடுத்தடுத்த லெசன்ஸில் அதை நம்ம பார்ப்போம் அடுத்த இந்த கவுண்ட் டவுன் ப்ராசஸ் என்னென்னு பேச சொல்லியிருக்காரு இந்த வா உங்களுக்கு மொதல் முறையே பேச சொல்லியிருக்காரு இது கவுண்ட் டவுன் வேர்ல்டு கவுண்ட் டவுன் பண்ணுறதுக்கு அவர் ப்ராசஸ்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாருங்கிறத பேசுகிறதுக்கு அனுமதி கொடுத்துருக்கிறாரு மேபி நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாவது மூணாவது சாப்டரில் அதை நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தானா இதில் வேறு ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் கேட்கலாம் சப்சிக்வெண்ட்லேயும் இன்னும் நம்ம பேசலாம் உங்களுக்கு திருப்தி ஆகிடுச்சா பிரதர் கேள்விக்கு பதில் கிடைச்சிருச்சா இருக்குது இருக்குது இன்னும் நிறைய இருக்குது இப்போ சத்தியம் ஸோ டு வி ஆல் அக்ரி ஆன் ஒன் திங் இயேசுடைய வசனம் அட்லீஸ்ட் ஒன் பர்சன்ட் இப்போ மோர் இம்பார்ட்டன் தேன் அதர் வசனம் அட்லீஸ்ட் ஒன் பர்சன்ட் அக்ரி டு வி அக்ரி பிகாஸ் அங்கே இருக்குது யோவான் பன்னெண்டு நாற்பத்தெட்டில் இருக்குது நான் சொன்ன வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிறேன்னா நான் அவனை நியாயந்திருக்க மாட்டேன் என் வசனமே அவனை கடைசி நாளில் நியாயந்திருக்கும் என் வசனமேன்னு சொல்லிட்டார் இதை யாரும் டிஸ்பியூட் பண்ண முடியாது ஆமாம் அப்போ ஸ்நாகி வசனம் பவுல் வசனம் நியாயந்திருக்காது பழையற்பாட்டில் எந்த வசனமும் நம்மளை நியாயந்திருக்காது இந்த வசனத்தின்படி அடுத்தது நான் உங்களுக்கு சொல்கிற வசனங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனமாயும் இருக்கிறது என்னுடைய வசனத்தை என்னுடைய வசனத்தை கேட்டு அதை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு வாங்க பிரதர் இப்படி வாங்க அது அடுத்தது வர அடுத்தது வர அடுத்தது வர அவர் வந்து சரி பிதாகுமாரன் பரிசுத்த மூணு பேர் ஒன்று யோவான் ஒன்று யோவான் ஐந்து ஏழு மூணு ஏழு அது நம்ம நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணமே ஒன்று ரெண்டு திமோத்தையோ மூணாவது அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு வசனம் நம்ம பார்த்துட்டோம் நீங்கள் லேட்டாக வந்தீங்க நினைக்கிறேன் அது பார்த்துட்டோம் அது பார்த்துட்டோம் அந்த வசனங்கள் தேவை ஆனால் நித்திய ஜீவனுக்கு போகணுன்னா இயேசு தெளிவாக சொல்லிட்டாரு அவருடைய வசனங்கள் மட்டும்தான் நித்திய ஜீவனுக்கு கொண்டு போகும் யோவான் அஞ்சு இருபத்தி நாலு மட்டுமில்ல நிறைய வசனங்கள் பார்த்தோம் அதெல்லாம் நீங்கள் ஃபெய்த்னால விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கோம் ரைட் ஓகே இப்போ நீதிமான்களாக்கப்பட்டவங்க கடைசி வரைக்கும் நீதிமானா இருந்தால் தானே பரவாயில்ல போக முடியும் அவர் பை பை ஃபைத் பை கிரைஸ்ட் பை ஃபைத் இதுதான் நீங்கள் இயேசுவுடைய வசனத்தை எடுப்பீங்களா லூக்கா ஆறு நாற்பது லூக்கா ஆறு நாற்பது யோவான் பதிமூணாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் லூக்கா ஆறு நாற்பது யோவான் பதினா பதிமூணு பதினாறு லூக்கா ஆறு நாற்பதில் சொல்கிறாரு சீஷன் தன் குருவுக்கு மேற்பட்டவன் அல்ல தேடினவனும் தன் குருவை போல் இருப்பான் அவர் நீங்கள் இயேசு வந்து தெய்வம் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாக இருக்கிறேன் என்னாலே அல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவனிடத்தில் வரான்னு சொல்லிட்டாரு யோவான் அஞ்சு இருபத்தி நாலில் என் வசனம் என் வசனம் தான் நித்திய ஜீவனத்தரம்னு அவர் சொல்லிட்டாரு யோவான் ஆறு அறுபத்தி மூணில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிற வசனங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனுமாயும் இருக்கிறது அப்படின்ட்டாரு சொல்லிட்டாரு அடுத்த யோவான் பன்னெண்டு நாற்பத்தெட்டில் என் வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியலைன்னா நான் இல்லை நியாயந்திருக்க மாட்டேன் என் வசனமே நியாயந்திருக்குன்ட்டார் அவர் வந்து அப்போ ஸ்நாய பவுல் சொல்ல என் ஆவியானவரும் சொல்லலை இப்போ யோவான் ஜான் யோவான் பதிமூணாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்துலேயும் இதே தான் சொல்கிறார் யோவான் பதிமூணு பதினாறு ஸ்லோவாக இருக்கீங்க யோவான் பதிமூணு பதினாறில் அவர் சொல்கிறாரு மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஊழியக்காரன் தன் எஜமானிலும் பெரியவன் அல்ல அனுப்பப்பட்டவன் தன்னை அனுப்பினவர்களும் பெரியவன் அல்ல ரெண்டு இடத்துல அவர் கொடுத்துருக்கார் எது கொடுத்துருக்காருனா தர்பிய டெண்டன்சி இன் த சர்ச் டு ஃபாலோ த டிசைப்பிள் அனுப்பப்பட்டவனை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அனுப்பப்பட்டவர் என்ன சொன்னாருங்கிறத சப்ரஸ் பண்ணுவாங்கன்னு அவருக்கு தெரியும் ஆமாம் இயேசு சொன்னதை உரம் வச்சுட்டு அப்போஸ்டலர்களை சொன்னதை மட்டும் எடுப்பாங்க அதுலேருந்து ஒரு சில வசனங்களை பகுதியை எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்கன்னு சொல்லி தான் ரெண்டு இடத்துல எழுதி வச்சுருக்கிறார் ரெண்டு இடத்துல எழுதி வச்சுருக்கிறாரு யூ ஆர் நை வி ஆர் சப்போஸ் டு ஃபாலோ ஜீசஸ் ஜீசஸ் அவங்களும் யாரை சொல்லியிருக்காங்க அப்போஸ்டலர் இருபது 
முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி அஞ்சு அப்போ சிலர் இருபது முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி அஞ்சு அப்போ சிலர் இருபத்தி எட்டு முப்பது முப்பத்தி ஒன்று அப்போ சிலர் சாரி இது நீங்கள் ஓகே அப்போ சிலர் இருபது பதினொ இருபது முப்பத்தி நாலு முப்பத்தஞ்சில் அவர் சொல்கிறாரு ஏசு கிறிஸ்து சொன்னதை தான் நான் உங்களுக்கு நினைவு கூறினேன் அப்படிங்கிறார் இப் முப்பத்தஞ்சாவது வசனம் படிக்கிறேன் இப்படி பிரயாசப்பட்டு பலவினரை தாங்கவும் வாங்கிறதை பார்க்கலும் கொடுக்கிறதே பாக்கியம் என்று கர்த்தராகி இயேசு சொன்ன வார்த்தைகளை நினைக்கும் வேண்டும் என்று எல்லா விதத்திலையும் உங்களுக்கு காண்பித்தேன் என்றார் பால் மேனிஃபெஸ்டட் பால் டாட் வாட் ஜீசஸ் அஸ் டாட் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து சொன்னதை உங்களுக்கு நினைவு கொண்டு கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து சொன்னதை பிரசங்கம் பண்ணாமல் வேறு எதையும் எவனும் பிரசங்கம் பண்ணினா டைரக்டாக எடுத்து பிரசங்கம் பண்ணினான்னா அவன் இயேசுடைய ஊழியக்காரன் அல்ல அவன் இயேசுடைய ஊழியக்காரன் அல்ல இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளனேட்டரி நோட் இது அப்போஸ் நாய்க்க பவுல் ஒன்று யுவான் ரெண்டு யுவான் குருந்தியர் எல்லாமே எக்ஸ்பிளனேட்டரி நோட் அப்போ மத்தேயு இருபத்தி எட்டு இருபது மற்ற இருபத்தெட்டு இருபதில் அவர் கமாண்ட் கமாண்ட்மெண்ட்டே கொடுத்துருக்காரு நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் இஸ் கமாண்ட்மெண்ட் இஸ் வெரி கிளியர் சர்ச் ஹேஸ் டு ஸ்பீக் அண்ட் டீச் ஓன்லி ஹிஸ் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா எடுக்கணும் வசனம் எடுக்கும்போது என்ன வசனம் எடுத்துருக்கேன் பாருங்க நீங்கள் என்னை கவனிச்சுக்கிட்டே இருங்க இயேசுவோட வசனத்தை ஒன்று எடுத்து தான் இனிஷியேட் பண்ணுவேன் இயேசுடைய கட்டளையை ஒன்று எடுத்து அதுக்கு நீங்கள் அப்போஸ் நாங்கள் பவுல் என்ன சொல்லியிருக்கான் பழைய ஏற்பாட்டில் ஏசாயா என்ன சொல்லியிருக்கான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க நான் ஏசாய இறை மேலேருந்து எடுப்பேன் ஏசைக்கல்லேருந்து எடுப்பேன் ஆனால் எங்கே ஆங்கர் பண்ணுவேன் ஏசுடைய வசனத்தில் கட்டளையில் ஆங்கர் பண்ணுவேன் ஆமாம் அவர் கிளியராக சொல்லியிருக்காரு அப்போ அத்தையே இருபத்தெட்டு இருபது நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் அப்போ நீங்கள் இயேசுடைய கட்டளையை டச் பண்ணாமல் போயிட்டு அப்போஸ் நாய்க்க பவுல் கிருபைனாலே நீங்கள் நீங்கள் ரசிக்கப்பட்டீங்க அது உங்களை பரலாவை கொண்டு போயிடுன்னு சொன்னீங்கன்னா ஐம் சாரி டிசீவ்டு அது தேவ வசன இயேசுடைய வசனத்துக்கு விரோதமானது ஐம் ஐ மேக்கிங் சென்ஸ் ஆர் நாட் பிரதர் நான் சொல்கிறது கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா இங்கே கண்டஸ்ட் பண்ணலாம் யூ கேன் ஆல்வேஸ் கண்டஸ்ட் நீங்கள் கண்டஸ்ட் பண்ணும்போது நான் என்ன கொடுக்குறேன் இன்னும் டீப்பராக வசனம் கொடுக்குறேன் இன்னும் டீப்பராக வசனம் கொடுக்குறேன் அப்போ சில இருபத்தெட்டு முப்பது முப்பத்தொன்று அப்போ சொன்ன இப்போ அவளுக்கு யாரை பிரசங்கம் பண்ணான் யாரை பிரசங்கம் பண்ணான் அவன் பழைய பாட்டு தீர்க்க தரிசனம் பிரசங்கம் பண்ணானா சங்கீதத்தை பிரசங்கம் பண்ணானா இல்லை துதிக்கிறது கொடுத்து பிரசங்கம் பண்ணானா என்னத்தை பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கான் பாருங்கள் கடைசி ரெண்டு வசனம் அவன் ரத்த சாட்சியை வரைக்கிறதுக்கு முன்னாலும் அவன் பேசினது பின்பு பவுல் தனக்காக வாடகை வாங்கியிருந்த வீட்டில் இரண்டு வருஷம் முழுவதும் தங்கி தன்னிடத்தில் வந்த யாவரையும் ஏற்றுக்கொண்டு மிகுந்த தைரியத்துடனே தடையில்லாமல் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கித்து கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய விசேஷங்களை உபய உபதேசித்து கொண்டிருந்தான் இதுதான் கடைசி திஸ் இஸ் த மேண்டேட் இதில் தான் சபா இது வந்து கமா இதுக்கு பிறகு சபா தொடங்குது தொடருது இதுக்கு மட்டும் ஆமையின் போட்டு முடியல இந்த புக்குக்கு மட்டும் ஆமையின் போட்டு முடியல ஏன்னா சபை தொடருது சபைக்கு முடிவு கிடையாது தொடருது இதை தான் நீங்களும் நானும் பண்ணணும் ஆஃப்டர் நியர்லி ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ப்ரீச்சிங் அவ்வளோ அட்டிப்பட்டு எல்லாம் பார்த்து எல்லாம் எல்லாம் இருந்த பிறகு அப்போஸ் தான் எப்போ யாரை டீச் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாக இருக்கிறது மற்ற நாலு பதினேழு இயேசு பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது பண்ணால் அதே வசனம் மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கான் எடுத்திருக்கான் பரலோக ராஜ்யத்தை கு பிரதர் நீ இதை ஏன் மூவ் பண்ணுறீங்க பாருங்க அவர் மிகுந்த தைரியத்தினே தடையில்லாமல் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணுறான் தேவனுடைய ராஜ்யம் பரலோக ராஜ்யம் ரெண்டு ஒன்று தான் வித்தியா நாமன் கிளைச்சது தான் வித்தியாசம் அங்கே நீங்கள் பார்த்தேன் தேவனுடைய ராஜ்யம் எப்பொழுது வரும் என்று பரிசேற விடத்தில் லூக்கா வந்து தேவனுடைய ராஜ்யங்கிறான் இவன் வந்து பரலோக ராஜ்யம் பா மத்தே இல்லை இவ்வளோதான் அவங்க எழுதுறது ஸ்டைல் தான் வித்தியாசம் ரெண்டு ஒன்று தான் ரெண்டு ஒன்று தான் பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து மட்டும் தான் பேசியிருக்கான் இயேசுவை பற்றிய விசேஷங்கள் மட்டுந்தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னை நீங்கள் இயேசுவை விட்டு தூர வந்து பிரசங்கம் பண்ண வைக்கவே முடியாது பண்ண வைக்கவே முடியாது இயேசுவை விட்டு தூர எடுத்து ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து என்னை பிரசங்கம் பண்ண வச்சிங்கன்னா பண்ண மாட்டேன் பண்ண மாட்டேன் இப்போ கணவன் மனைவிக்கு எப்படி வாழணும்னா முதல்ல அங்கேருந்து இயேசுவோட வாசனத்தை தான் எடுப்பேன் எடுத்துகிட்டு பழைய ஏற்பாட்டில் ஆதி ஆமாம் ரெண்டு இருபத்தி நாலுலேருந்து எடுப்பேன் ரெண்டு பதினேழுலேருந்து எடுப்பேன் ஃபஸ்ட்டு இயேசுவோட வாசனத்தை மற்ற பத்தொம்போதுலேருந்து எடுப்பேன் எடுத்துகிட்டு போவேன் ஏன்னா எனக்கு பாஸ் ஒரே ஒருத்தர் தான் ஏசு மட்டும்தான் ஐ டோன்ட் ரெக்கக்னைஸ் எனிபடி பவுல் சொல்கிறான் ஒன்று குறைந்தியர் பதினொன்று ஒன்று ஒன்று குறைந்தியர் பதினொன்று ஒன்று ஒன்று குறைந்தியர் நாலு பதினாறு ரெண்டு இடத்துல
வேத ஒரு ஒரு இதை பிரசங்க யார் பண்ணுறான்னா இயேசுவோட வசனத்தின்படி பிரசங்கம் பண்ணான்னா அவர் உடனே அங்கே உறுதி பண்ணுவார் வசனத்தை உறுதி பண்ணுவார் எப்படின்னா அற்புதங்கள் அடையாளங்களாக உறுதி பண்ணுவார் தட் இஸ் அ டேஞ்சர் என்னன்னாலும் ஆர்கியூ பண்ணலாம் பட் ஃபைனலி ஒருத்தன் பேசுறது இயேசு கிட்ட இருந்து பேசுகிறான்னா இல்லை அவனே பேசுகிறான்னா இயேசுவை பற்றி பேசி காசு வாங்குறானா அப்படிங்கிறது எப்படி தெரியும்னா அவன் பிரசங்க பண்ணி முடிச்ச பிறகு ஒரு அற்புதம் ஒரு வியாதி குணமாக ஒரு தலை சுற்று போகாது போகாது மார்க்கு பதினாறு இருபது அவர்கள் பிறப்பட்டு போய் எங்கும் பிரசங்கம் பண்ணினார்கள் கர்த்தர் அவர்களுடனே கூட கிரியை நடப்பித்து அவர்களால் நடந்த அடையாளங்களினாலே வசனத்தை உறுதிப்படுத்தினார் இயேசு வசனத்தை உறுதிப்படுத்துறது எப்படி உறுதிப்படுத்துவார் அந்த மனுஷனை வச்சு வியாதி பேய் வியாதி குணமாகணும் பேய் ஓடணும் அது ஓடலை அப்படின்னா அவன் பிசாசு மகன் அர்த்தம் அவன் கூட இயேசு இல்லை அதுக்கு வசனம் இருக்குது அவங்க கூட இயேசு இல்லைன்னு அர்த்தம் ஆமாம் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் அது இது இது எதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னா இந்த மார்க்கு பதினாறு இருபது எதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னா மத்தையில் கடைசி வசனம் இதோ இழப்பிடாதீங்க இதோ உலகத்தின் முடிவறிந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் ஆமேன் இங்கே கர்த்தர் அவருடனே கூட கிரியை நடப்பித்து அதே வார்த்தை வருது பாருங்கள் நடப்பித்து அவர்களால் நடந்த அடையாளங்களினாலே வசனத்தை உறுதிப்படுத்தினார் ஸோ இதெல்லாம் கன்ஃபர்மேஷன் டக் டக் டக்குன்னு எங்கள் சபா எங்கள் பாஸ்டர் ஸோ கிரேட் ஓகே ரைட் அவர் இதை எதை உங்களை பண்ண வைக்கிறாரா இதை பண்ணுறாரா இந்த இந்த மேனிஃபெஸ்டேஷன் அவரை வச்சு இப்போ நடக்குதா உங்களை வச்சு நடத்துகிறாரா கேட்போம் டக்கு டக்குன்னு பார்த்தா எல்லாத்துலேயும் அடி வைக்கிறோம் டக்கு டக்குன்னு பார்த்தா ஒரு சபா தூங்குறதா முழிச்சிருக்கா நீங்கள் தூங்குறீங்களா முழிச்சிருக்கீங்களா வசனத்தை வச்சு சக்குன்னு அனாலைஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஆமாம் அந்த வசனத்தை வயலேட் பண்ணுறதுக்கு அதிகாரம் கிடையாது கர்த்தருடைய ஊழியக்காரன்னா அவருடைய வசனத்தை வயலேட் பண்ணுறதுக்கு இடமே கிடையாது இது எல்போ ஸ்பேஸே கிடையாது மற்ற இருபத்தெட்டு இருபதில் சொல்லிட்டார்னா அவருடைய ஊழியக்காரன்னா அவருடைய வசனத்தை பிரசங்கம் பண்ணுவான் கட்டளைகளை நான் உங்களுக்கு கட்டளைட்ட யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் இதோ உலகத்தின் முடிவு பறிந்தும் சதா காலனும் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் ஆமேன் இதான் வசனம் இந்த வசனத்தை மீறி பழையற்பாட்டிலிருந்து பைபிள் ஸ்டடி நடத்துகிறாங்க பழையற்பாட்டிலேருந்து ஒரு வசனத்தை எடுத்து நாலு வாரம் பிரசங்கம் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கும் இயேசுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது அவங்க ஊழியக்காரங்க தான் ஆனால் இயேசுவுக்கு ஊழியக்காரம் கிடையாது மத்தையும் பன்னிரெண்டு முப்பதில் சொல்கிறார் மத்தையும் பன்னெண்டு முப்பதில் என்னோடு இராதவன் எனக்கு விரோதியாக இருக்கிறான் என்னோடைய சேர்க்காதவன் செதறடிக்கிறான் இவங்க தான் பிசாசுக்கு கூட்டாளிங்க பிசாசு இன்றைக்கி உலகம் முழுக்க இருக்கிறான்னா இவங்க தான் இவங்களோட உதவியில் தான் அவன் இருக்கிறான் இவங்களோட உதவியில் என்னோடைய இராதவன் எனக்கு விரோதியாக இருக்கிறான் என்னோடைய சேர்க்காதவன் செதறடிக்கிறான் இயேசுவோட வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியாமல் பிரசங்கம் பண்ணுறவங்க பிசாசுக்கு கூட்டாளிங்க பிசாசுக்கு கூட்டாளிங்க அவங்களால தான் இன்றைக்கி உலகம் இன்றைக்கி மோசமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் இதான் இன்றைக்கி சபை தூங்குச்சு அப்படின்னா இவங்களால தான் மற்ற இருபத்தஞ்சு அஞ்சில் அவர் சொல்லியிருக்கிறாரில் மனவாளன் வர தாமதித்த போது அவர்கள் எல்லாரும் நித்திரை மயக்கம் அடைந்து தூங்கி விட்டார்கள் இப்போது தூங்கும் பொழுது அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு வேக்கப் கால் கொடுக்குறாரு மற்ற இருபத்தைந்து ஆறு அன்று நடு ராத்திரிலே இதோ மனவாளன் வருகிறார் அவருக்கு எதிர்கொண்டு போக புறப்படுங்கள் என்ற ஒரு சத்தம் கேட்டது இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இது தான் இப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்க உலகம் முழுக்க அந்த சத்தத்தை கேட்க வைக்கிறார் வேக்கம் இதுக்கு ஒரே ஒரு ஆன்டிடோட் என்ன ஆன்டிடோட் தெரியுமா மற்றையும் மார்க்கு லுக் ஆகியவனுக்கு சபா போகணும் நீ கெட் இட் பிரதர் அதனால தான் இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து முக்கியம் இந்த சத்தியங்கிற சப்ஜெக்ட் முக்கியம் ஏன்னா இங்கே தான் இங்கே தான் ஓப்பனிங் கிடைக்குது எல்லாருக்கா இருந்த எங்களும் ஓப்பன் ஆகும் கட்டப்பட்டவங்க சில கட்டப்பட்டவங்கள ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஒன்றும் பண்ண முடியாது எவ்வளோ வசனம் கொடுத்தாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது பட் திஸ் ஓப்பன்ஸ் அப் இன்னும் வர 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 ஓப்பன் ஆகும் வர வர ஓப்பன் ஆகும் ஓகே பிரதர் நம்ம கட்சி கஷ்டமாக தான் இருக்கும் நம்ம நம்ம மாட்டிக்கிட்டோமே இவ்வளோ நாள் நம்ம இப்போ தப்பாக இருந்துட்டோமே அப்படின்னு சில சமயம் வரும் பட் இதுதான் தீர்க்க தர்ஷனம் அது அப்படி தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது அவர் வந்து லெவன்த் அவர் ஒர்க்கராக ரெக்ரூட் பண்ணுறார் லெவன்த் அவர் ஒர்க்கராக ரெக்ரூட் பண்ணுறாரு அவங்க பிடிப்பாங்க ஆட்களை ஆட்களை பிடிப்பாங்க பிடிச்சி மனவாட்டி சபை நிரம்பிடும் மனவாட்டி சபை இந்த லெவன்த் அவர் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் நிரம்பிடும் மற்ற இருபத்தி ரெண்டு பத்து நான் வந்து வயலே நான் வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஏரியாக்குள்ளே போயிட்டேன் மற்ற இருபத்தி ரெண்டு பத்தில் அவர் சொல்கிறாரு இந்த லெவன்த் அவர் ஒர்க்கர் வந்து சர்ச்சுக்கு உள்ளே உள்ளவங்க கிடையாது வெளியில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க தே வில் ஒர்க் அவுட் சைட் தே வில் ஒர்க் அவுட் சைட் தான் ஆர்கனைஸ் சர்ச் அந்த ஊழியக்காரர் புறப்பட்டு வழிகளில் போய் தாங்கள் கண்ட நல்லார் பொல்லார் யாவரையும் கூட்டி கொண்டு வந்தார்கள் கல்யாண சாறை விருந்தாளிகளால் நிறைந்தது அதாவது இயேசுவுடைய மனவாட்டி சபை நிரம்புது
முப்பதாவது வசம் பாருங்கள் ஆகையால் நீங்கள் வழிச்சந்தைகளில் போய் காணப்படுகிற யாவரையும் கல்யாணத்துக்கு அழைத்துக் கொண்டு வாருங்கள் என்றான் இது எஜமானன் அந்த ஊழியக்காரர் புறப்பட்டு வழிகளிலே போய் தாங்கள் கண்ட நல்லார் பொல்லார் யாவரையும் கூட்டிக் கொண்டு வந்தார்கள் கல்யாண சாலை விருந்தாளிகளால் நிறைந்தது இதுதான் கடைசியில் நடக்க போகிறது இப்போ இப்போ அந்த லெவன்த் அவர் ஒர்க்கர்ஸை ரெக்ரூட் பண்ணுறாரு லெவன்த் அவர் ஒர்க்கர்ஸை ரெக்ரூட் பண்ணுறத வசனத்தை சொல்கிறதுக்கு முன்னால் அவள் டெலிவிஷ் இதுக்கு வந்து இதுக்கு பேரலாக லூக்கா பதினான்கு பதினாறுலேருந்து இருபத்தி நாலு லூக்கா பதினாலு பதினாறுலேருந்து இருபத்தி நாலு இதை சொல்கிறாரு சொல்லிவிட்டு இருபத்தி நாலாவது வசனத்தில் சொல்லிட்டாரு அழைக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த மனுஷர்கள் ஒருவனாகிலும் என் விருந்தை ருசு பார்ப்பதில்லை என்று சொல்லிட்டார் இதான் கீழே வாங்க பிரதர் இருபத்தி நாலுக்கு முதல்ல வந்துடுங்க இதே தான் கீழே இருபத்தி நாலு கம் டவுன் பிரதர் இருபத்தி நாலில் அவர் சொல்கிறார் அழைக்கப்பட்டிருந்த அந்த மனுஷர் ஒருவனாகிலும் என் விருந்தை ருசி பார்ப்பதில் என்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்றார் தட் மீன்ஸ் தோஸ் ஹூ ஆர் கால்டு ஞா ரச்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்தானம் எடுத்து அபிஷேகம் பெற்று அவருடைய கடைசி அழைப்பை ஏற்காமல் எனக்கு என் பிள்ளையை நான் பார்த்துக்கணும் எனக்கு சண்டே ஸ்கூல் வேணும் என் பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணணும் செத்தா சுடுகாடு வேணும் இவங்க யாருமே அந்த அந்த ஒரு அந்த செக் ஒரு செக் பாயிண்ட் ஒன்று வைக்கிறாரு அந்த செக் பாயிண்ட் வச்ச பிறகு அவங்களுக்கு எல்லோரும் பிளாக் பண்ணிடுவார் வர விடாமல் பிளாக் பண்ணிவிடுங்க இப்போ பதினாறுலேருந்து படிங்க இது வந்து லாஸ்ட்டு அதுக்கு பிறகு நான் லெவன்த் அவர் ஒர்க்கர் என்னென்னா சொல்லித்தார் பதினாறுலேருந்து அதற்கு அவர் ஒரு மனுஷன் பெரிய விருந்தை ஆர்ப்ப ஆயத்தம் பண்ணி அநேகரை அழைப்பித்தான் விருந்து வேலையில் தன் ஊழியக்காரை நோக்கி நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட ஒரு இடத்தில் போய் எல்லாம் ஆயத்தமாக இருக்கிறது வாருங்கள் என்று சொல்லுன்னு அவனை அனுப்பினான் இது முக்கியமாக பாருங்கள் விருந்த ஆயத்தம் பண்ணிவிட்டு கூப்பிட்றான் அது வரைக்கும் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல தூக்கத்தில் இருந்தாலும் அந்த ஜட்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டு இந்த சத்தியத்தை யார் முழுசாக வெளியில் வரோடாமல் பிளாக் பண்ணி வச்சது செவன்டீன் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் இது கிடையாது இப்போ நான் பிறந்த இங்கே நீங்கள் கேட்குறீங்களே இது வந்து செவன்டீன் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் கிடையாது யார் அதை பிளாக் பண்ணி வச்சா பிசாசுன்னு சொல்ல முடியாது இந்த ர இந்த வசனத்தை வெளியே வரவிடாமல் அவர் அவர் ஒரு பிளான் வச்சு பிளாக் பண்ணிட்டார் பண்ணிட்டார் நீங்கள் எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டுறீங்களா இயேசுடைய கட்டளைகளை மட்டும்தான் கற்றுக் கொடுக்கணுங்கிற வசனம் பைபிளில் இருக்குது அவர் கொடுத்துருக்காரு கேள்வி யாராவது டீச் பண்ணியிருக்காங்களா அடுத்தது ஒருவன் என்ன அன்பாக இருந்தால் அவன் என் கற்பனைகளை கை கொள்ளணும் யோவான் பதினாலு பதினஞ்சு ஓப்பனாக தான் இருக்குது ஆனால் செவன்டீன் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு இருந்தது செவன்டீன் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு இதை வந்து அன்லாக் பண்ணாமல் தொட்டும் தொடாமல் வச்சுருக்காரு ஒன்ஸ் அன்லாக் ஆகிட்டு நின்று அன்லாக் ஆகிட்டு ஜட்மெண்ட் பிகின்ஸ் லூக்கா பன்னிரெண்டு நாற்பத்தேழு நாற்பத்தெட்டு லூக்கா பன்னெண்டு நாற்பத்தேழு நாற்பத்தெட்டின்படி அறிந்து செய்கிறவனுக்கு அனைவர் இப்போ தான் நான் சொல்லாமல் பார்த்தாதீங்க இப்போ இந்த தான் பார்த்துட்ருக்கோம் லூக்கா பன்னெண்டு நாற்பத்தேழு நாற்பத்தெட்டின்படி அறிந்து செய்கிறவனுக்கு அநேக அடிகள் தட் மீன்ஸ் ஜட்மெண்ட் வில் கம் அப் ஆன் ஹிஸ் சில்ட்ரன் அதனால் தான் பிள்ளைகள் மேலே ஜட்மெண்ட் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிவிட்டு என்ன பண்ணிட்டார் இதை வந்து கடைசி நாட்களில் வச்சுட்டு பிளாக் பண்ணிட்டார் இப்போ மெதுவாக அவருடைய உண்மையான சத்தியத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறார் சின்ன சின்ன குடும்ப கூ கூட்டம் தான் அவரும் பெரிய கூட்டத்துக்கு எனக்கு வந்து பெரிய மேடையில் பேசுகிறதுக்கு அனுமதி கிடையாது மேடையில் பேசி பேசுகிறதுக்கு அனுமதி கிடையாது பெரிய கூட்டத்தில் பேசுகிறதுக்கு எனக்கு எனக்கு அனுமதி கிடையாது நான் மூ வாரம்னா சின்ன கூட்டத்தை ஐம்பதுக்கு ஐம்பது பேருக்கு மேலே பேச மாட்டேன் இதுதான் கண்டிஷன் மேடை தனியாக மேடையில் பேச மாட்டேன் ஈக்குவலாக தான் பேசுவேன் ஆமாம் ஈக்குவலாக பேசுவேன் ஒரு படி கீழே இருந்து பேசுவேன் ஒரு படி மேலே இருந்து பேச மாட்டேன் இதான் ரூல்ஸ் வேலைக்காரன் நான் யார்கிட்ட பேசுகிறேனோ அவங்களுக்கு நான் வேலைக்காரன் அதில் கொடுப்பேன் பேசணும் காணிக்க வாங்க மாட்டேன் கிஃப்ட் வாங்க மாட்டேன் இதெல்லாம் ரூல்ஸ் இதெல்லாம் ரூல்ஸ் இந்த ரூல்ஸ் படி தான் இந்த மினிஸ்ட்ரி அப் அப்படி தான் அவர் அப்போ தான் அவர் ஆப்ரேட் பண்ணுறாரு அப்படி தான் ஆப்ரேட் பண்ணுறாரு அவர் வேலை அவர் எனேபிள் பண்ணணும் நம்ம காணிக்க பணத்தை வாங்கி அவர் எனேபிள் பண்ணுறாருன்னா அவர் அப்படி அப்படி தெய்வம் இல்லை ஏசு அப்படி இல்லை தெய்வம் ஆமாம் இட் இஸ் இஸ் மினிஸ்ட்ரி ஈ பெட்டர் டூ இட் யூ வில் டூ இட் அண்ட் ஈஸ் டூயிங் இட் ஈஸ் டூயிங் இட் இங்கே காணிக்க கிஃப்ட் நாட் பெர்மிட்டன் சொல்லி தான் மூவ் அவுட் ஆகும் வெளியில் வரோம் ஆமாம் அமெரிக்கா வந்தால் டாலரில் அள்ளி தந்துருவாங்கன்னு நினைக்கிற ஆள்கள் உண்டு இங்கே வந்து டாலரும் தர முடியாது கிஃப்ட்டும் தர முடியாது யூ கேனாட் கிவ் எனி ஆஃபரிங் ஆர் கிஃப்ட் இதுதான் ரூல் ஃபஸ்ட்டே நம்ம ரைட்டிங் உங்களுக்கு அனுப்புனாங்களா என்னென்னு தெரில ஒரு இடத்துல திருப்பி திருப்பி பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் டூ நாட் எம்பாரஸ் மீ வித் எனி கிஃப்ட் டூ நாட் வாங்க மாட்டோம் இதுதான் ரூல் ஸோ ஏன்னா இது இது அவருடைய ஊழியம் அவருடைய ஊழியம் என்ன வேணுமோ அவர் எனேபிள்
ஹி நோஸ் அவுட் டு இட் இங்கே கிளியர் அவர் சொல்கிறாரு அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட் கால் யூ ஆர் கெட்டிங் த ஃபஸ்ட் கால் அழைக்கப்பட்டவங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட் கால் இதை நான் பெரிய சர்ச்சில் போய் கேட்டேன்னா மூன்று வருஷம் கொடுக்க வச்சார் ஸ்டாப் கவர்மெண்ட்டை வச்சு ஒரு கவர்மெண்ட் ஆர்டர் போடுறது யார் சீஃப் செக்ரட்டரியை வச்சு போகக்கூடாது சர்ச்சுக்கு போகக்கூடாது சர்ச்சில் போய் பேசக்கூடாது கவர்மெண்ட் ஆர்டர் சீஃப் செக்ரட்டரி வச்சு கவர்மெண்ட் ஆர்டர் போட்டாங்க நான் சர்ச்சில் போய் பேசக்கூடாது அப்படின்னு ஆமாம் ஜனவரி இருபத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஏசப்பா பண்ணார் உடனே சொன்னார் மகனே அது கிக்கிள் படி தட் ஆர்டர் வாஸ் ஃப்ரம் காட் போகக்கூடாது சர்ச்சோட அசோசியேட் பண்ணக்கூடாது எந்த சர்ச்சோட அசோசியேட் பண்ணக்கூடாது எந்த பாஸ்டர்ஸோட அசோசியேட் பண்ணக்கூடாது எந்த பாஸ்டர்ஸ் எந்த சர்ச் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரையும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது கமாண்ட் அதை மீறி நான் கால் வச்சேன்னா பிளாக் பண்ணிடுவார் ஃப்ளைட் கேன்சல் ஆகும் ட்ரெயினே கேன்சல் பண்ணியிருக்காரு ட்ரெயின் கேன்சல் ஆகிடும் ட்ரெயினிங் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணியிருக்காரு அதை மீறி கால் வச்சுன்னா எல்லாம் டப் டப் டப்னு கேன்சல் ஆகும் விடமாட்டார் விடமாட்டார் அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நான் மூவ் பண்ணுவேன் ஆமாம் இப்போ அவர் கொடுத்துருக்காரு ஆய இது வந்து இவங்களுக்கு ஒரு பக்கம் அழைக்கப்பட்டவங்களுக்கு இந்த மெசேஜ் கொடுக்குறாரு இன்னொரு பக்கம் எனக்கு நானும் ஒரு சாதாரண ஒளிக்காரேன் எல்லாேருக்கும் இயேசு அறியாதவங்களுக்கு போய் களமிறங்கி பிரசங்கம் பண்ணுறேன் மா மேடை போட்டு இல்லை ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் அவங்களுக்கு இயேசு பற்றி சொல்லி வியாதியை குணப்படுத்துகிறோம் டீம் டீமாக போகிறோம் அது பண்ணுறோம் ஸோ எனக்கு ஒரு நான் இங்கே மட்டும்தான் கிடையாது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி உண்டு ஆமாம் புறப்பட்டு போனோம் சுவிசேஷன் சொல்லணும் வியாதியை குணப்படுத்தணும் ஞானஸ்தானம் கொடுக்கணும் இது எல்லாேருக்கும் கொடுக்கப்பட்ட கட்டளை எல்லாேருக்கும் நான் இங்கே வந்து அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு இதை சொல்கிறேன் வெளியில் போய் கூலாக எல்லாரோடையும் இதில் ஆஸ்பத்திரியில் மாலில் போய் அவங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுறேன் சொல்லுவேன் வியாதி அங்கேயே குணமாகும் ஏன்னா உறுதிப்படுத்துகிறார் அவர் கூட வரார் ஈஸ் மை டி பாருங்கள் கூப்பிடுறாரு நீ அழைக்கப்பட்ட எல்லா மாயத்தமாக இருக்கிறது வாருங்கள் என்று சொல்லென்று அவனை அனுப்பினான் இது வந்து அவர் ரெண்டாவது வருகைக்கு எல்லாம் ரெடின்னு சொல் ரெடி ஆன பிறகு தான் இப்போ ரெடி அவர்கள் எல்லாரும் போக்கு சொல்ல துவங்கினார்கள் ஒருவன் ஒரு வயலை கொண்டேன் நக நான் அகத்தியமாய் போய் இதை பார்க்க வேண்டும் என்னை மன்னிக்கும்படி வேண்டிக் கொள்கிறேன் என்றான் வேறொருவன் ஐந்தேர் மாடு கொண்டேன் அதை சோதித்து பார்க்கும்படி போகிறேன் என்னை மன்னிக்கும்படி வேண்டிக் கொள்கிறேன் என்றான் வேறொருவன் பெண்ணை விவாகம் பண்ணினேன் அதனால் நான் வரக்கூடாது இதை நீங்கள் கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி ப்ரொஃபஷன் பிஸ்னஸ்னு வரும் ஏதாவது மூணு கேட்டகரியில் ஒன்று சொல்லுவாங்க என் பிள்ளைக்கு சண்டே ஸ்கூல் இருக்குது ஐ கே நாட் கம் அவுட் சண்டே ஸ்கூலில் என் பிள்ளை படித்து என்ன ஆயிருக்கு இது வரைக்கும் சண்டே ஸ்கூலில் படித்த பிள்ளைங்க ஜங்க் இன் ஜங்க் அவுட் ஆமாம் ஜங்க் அவளியில் வரும் ஸோ ஆல் சண்டே ஸ்கூல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஜங்க் ஆமாம் சர்ச்சஸே ஜங்கை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்புறம் சண்டே ஸ்கூலில் என்னத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இது கிடைக்காது அது என்ன சைல்டு டெடிக்கேஷன் கிடைக்காது அடுத்தது பரியல் குரோன் எங்கள் வீட்டில் யாராவது செத்தாக எங்கே கொண்டு போய் அடக்கம் பண்ணுறது அவர் மற்ற அஞ்சு பத் மற்ற அஞ்சு இருபத்தி ரெண்டு அவர் பத்து இருபத்தி ரெண்டில் அவர் சொல்கிறாரு மரித்தோர் தங்கள் மரித்தோரை அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம் நீ என்கிட்ட வா அப்படி என் பின்னால் வா அப்படிங்கிறார் டெட் பாடியை பற்றி கவலைப்படக்கூடாதுங்கிறார் பெஸ்ட்டு நம்ம டெட் பாடியை கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரிக்கு கிஃப்டாக கொடுத்துருக்கணும் தட் இஸ் த பெஸ்ட்டு எரிக்க கூட செலவு எரிக்க கூட செலவு பெட்டி கிட்டி வைக்கணும் அதில் கொண்டு போகணும் ஒன்றும் கிடையாது பக்கத்தில் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு போடணும் என் டெட் பாடியை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க முதல்ல எழுதி கொடுத்துடணும் அவன் அவிசுவாசி செய்கிறான் ஜோதிபாசன் பெரிய தலைவர் இருபத்தஞ்சி வருஷம் சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்தவர் அவர் பாடி என்னாச்சு மறைத்த உடனே ஆஸ்பத்திரிக்கு கிஃப்ட் பண்ணிட்டாங்க கல்கட்டாவில் அடுத்தது அதுக்கடுத்தது இன்னொருத்தர் சுப்ராட் அவர் பெரிய ஒரு லீடர் அவங்க இதில் கம்யூனிஸ்ட் லீடர் இருந்தார் அவருக்கும் பாடியை இதை கொடுத்துட்டாங்க கிஃப்டாக கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பாஸ்டர் ஒருத்தர் இறந்துட்டார்னா லைவில் ரிலே பண்ணுறாங்க ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் அதெல்லாம் பார்க்கணும் இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஏசு கையிலே இந்த சபைகள் இல்லைங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் வசனம் தெளிவாக சொல்லுது மறித்தோர் தங்கள் மறித்தோரை அடக்கம் பண்ணட்டும் நீ அம்ப நலவா அப்படிங்கிறது டெட் பாடியை பற்றி கண்டுக்கவே கூடாது ஸோ ஆயிடுச்சு இது மாதிரி மூணு விதத்தில் அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க எஸ் சிஸ்டர் டெட் இன் கிரைஸ்ட் நீங்கள் இயேசுடைய வசனத்தின்படி வாழ்ந்து மறித்திருந்தீங்கன்னா யூஆர் கால் டெட் இன் கிரைஸ்ட் உங்கள் பாடி சுத்தமாக எரிச்சு போயிருந்தாலும் அது வந்துடும் தி வில் ரைஸ் ஃபஸ்ட் டெட் இன் கிரைஸ்ட்னு அது தான் சர்ச்சில் இதில் பரியல் கிரவுண்டில் மறித்தவங்க டெட் இன் கிரைஸ்ட் கிடையாது இன்றைக்கு சர்ச்சு பரியல் கிரவுண்டில் சரி சரியான குடிகாரம் தற்கொலை பண்ணாமல் பத்து பொண்டாட்டி கரங்கள்லாம் கொண்டு அடக்கம் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளமே கிடையாது ஆமாம்
கொடுத்துட்டு நடந்து போயிட்டே இருக்கணும் ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது யாரையும் எல்லாரையும் நேசிக்கணும் அவங்க வராங்களோ இல்லையோ நேசிக்கணும் இவ்வளோதான் ஓகே ஆமாம் அசோசியேட் பண்ணணும் இல்லை அசோசியேட் யார் கூட பண்ணுவோம் தெரியுமா யார் யார் இயேசுக்காக ஊழியம் பண்ணுறாங்களோ அவங்க கூட மட்டும்தான் அசோசியேட் பண்ண முடியும் எல்லாரோட கிடையாது எல்லாரோட கிடையாது எல்லாரோடய அசோசியேட் பண்ணால் அவன் செஞ்சு அத்தனைக்கும் நீனும் உடந்தேன்னு சொல்லி ரெண்டு யோவான் பத்தாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் பதினோராவது வசனம் சொல்லிட்டார் அப்புறமா அதை பார்க்கலாம் அது சொல்கிறான் அவன் செஞ்சு எல்லாத்துக்கும் நீனும் உடந்த அப்படின்ட்டார் அவனோட அவனுக்கு நீ பிரைஸ்தலாடு சொன்னாலே போதும் அவனுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்கிறவனும் அவன் செய்கிற எல்லா அசுத்தத்துக்கும் உடந்தேன்னு சொல்லிட்டார் பிரைஸ்தலாடு கூட சொல்லக்கூடாதுங்கிறார் பஸ் நான் ஓகே நீங்கள் இன்னொரு விண்டோ ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த விண்டோ இதை அப்படி வச்சுக்கோங்க அடுத்த விண்டோவில் போங்க ரெண்டு யோவான் ஒன்பதாவது அதிகாரம் பத்து ஒம்பது நான் நாம ஏமா எனக்கு ஒன்றுமே சொல்கிறதுக்கு இல்லைம்மா வசனத்தை நான் சொல்கிறேன் நான் யாரோட வசனம் யாரோட அசோசியேட் பண்ணணும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்கிறேன் எனக்கு ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸ் எனக்கு ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸ் ஆமாம் கவனமாக இருக்கணும் இந்த இந்த ரூல்ஸ் இது வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லப்பட்டது தான் பட் ஐ டேக் இட் உங்களுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கலையோ இல்லையோ அது உங்களோட இஷ்டம் வசனம் எல்லாருக்கும் ஒன்று கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தில் நிலைத்திராமல் மீறி நடக்கிற எவனும் தேவனை உடையவன் அல்ல அதாவது பழைய பாட்டையே பிரசங்கம் பண்ணுறவன் சங்கீத நீதி மொழியிலே படிச்சுக்கிட்டு இருக்கவன் அவன் தேவனை உடையவன் அல்ல இயேசுக்காக கனி கொடுக்காதவன் தேவனை உடையவன் அல்ல இயேசுடைய வசனத்தை வந்து அப்போஸ் நாய்க்க பவுலை வச்சு கவுண்டர் பண்ணி கிடையாது இயேசுவோட வசனம் இல்லை அப்போஸ் நாய்க்க பவுல் வசனம் தான் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி அதுதான் அப்படி இவர் உமாசங்கர் சரியில்லை இந்த இயேசுவோட சத்தியம் சரியில்லை அப்படின்னாங்கன்னா அவங்க தேவனை உடையவர்கள் அல்ல வசனம் சொல்லுது கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தில் நிலைத்திருக்கிறவனோ பிதாவையும் குமாரனையும் உடையவன் எப்படி யோவான் பதினாலு இருபத்தி மூணு ஒருவன் என்னில் அன்பாக இருந்தால் அவன் என் வசனத்தை கை கொள்வான் என் பிதா அவனிடத்தில் அன்பாக இருப்பார் நாங்கள் அவனிடத்தில் வந்து அவனுடைய வாசம் பண்ணுவோம் இப்போ பிதா நமக்குள்ள வரணும்னா குமாரன் நமக்குள்ள வரணும்னா இயேசுவின் உபதேசத்தில் நிலைத்திருக்கணும் அப்படி நிலைத்திராமல் மீறி நடக்கிற எவனும் நான் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் சத்தியம் சொல்லிட்டேன் இதுதான் இந்த சத்தியத்தை மீறி நடக்கிற எவனும் கிறிஸ்துவை உடையவன் அல்ல சொல்லிட்டு ஒருவன் உங்களிடத்தில் வந்து இந்த உபதேசத்தை கொண்டு வராமல் இருந்தால் அவன் அவனை உங்கள் வீட்டிலே ஏற்றுக்கொள்ளாமலும் அவனுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லாமலும் இருங்கள் அவனுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்கிறவன் அவனுடைய துர்க்கிரியைகளுக்கு பங்குள்ளவனாக இருக்கிறான் இது வேர்ட் ஆஃப் காட் அவனுக்கு ஒரு தான் ஒருத்தன் இயேசுவோட வசனத்துக்கு ஃபுல்லாக எதிர நின்றுகிட்டு இருக்கான் போய் பிரசங்கம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அவனோட நம்ம அசோசியேட் பண்ணோம்னா அவனுக்குள்ள எல்லா துர்க்கிரியைக்கும் நம்மளும் உடந்த இதான் வசனம் விலைக்கு போகணுங்கிறார் அவனுக்கு ஹலோலே அவனுக்கு அல்லியிலையும் சொல்லக்கூடாது புரைஸ்தலாடும் சொல்லக்கூடாது பாய் மூவ் ஆகணும் பட் என்ன பண்ணுவார் பக்கத்தில் வரவிட மாட்டார் பக்கத்தில் வரவிட மாட்டார் வரவிட மாட்டார் நீங்கள் அங்கே இருப்பீங்க இவங்க இந்த மாதிரி வருவாங்க கிறிஸ்துவின் உபதேசம் மீறி நடக்கிறவங்க வருவாங்க அவங்க வந்து உங்கள் முதுகிலே இருந்துட்டு அப்படி போயிடுவாங்க இப்போ ஒருத்தர் வந்தார் ஒரு பாஸ்டர் அவர் வந்து இங்கே இங்கே தான் இருக்கிறாரு ஆஸ்ட்ரேலியில் தான் இருக்கிறாரு இவர் ஊரெல்லாம் அமெரிக்காவில் எல்லா பக்கம் சொல்லிட்டாரு உமாசங்கருக்குள்ளே இருக்குது பயல் சுபலின் ஆவி நீங்கள் போகாதீங்க உங்களுக்கு அந்த செய்தி ரீச் ஆகலாம் வந்துட்டீங்க எட்டாம் தேதி ஒரு மீட்டிங் ஒன்று வச்சாங்க ஒரு சிஸ்டரை வச்சு அங்கே சிஸ்டர்னா உடனே பிரதர் யாருமே வரலை வெரி குட் டெட்ராய்டில் செய்தி வந்துருச்சு அங்கே ஒருத்தர் வந்து நிற்கிறாரு பயல் சோபலி நாவு விமர்சிக்கிட்டு இருக்கு அது உண்மையில் அந்த பயல் சோபலி அப்போ எப்படி இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மனைவியோட வந்துட்டாரு மாட்டிக்கிட்டார் இந்த ஃபஸ்ட்டு இதிலே பார்த்த ஒன்றும் அஜுஜோ இவருக்குள்ள பயல் சோபலி இல்லை வேறு பகலில் பயல் சோபலி அப்படி இருக்குது ஸோ பாக்கி எல்லோரும் வரல பகுதி கூட்டம் இருந்தது ஓகே பயல் சபுல் சி ஏசுவ பயல் சபுல் ஓகே மத்தை பனிரெண்டு மத்தை பனிரெண்டாவது அதிகாரம் பத் பதினோராவது வசனத்துலேருந்து இருங்களா பண்ணல பதினெட்டு பதினெட்டுலேருந்து எடுங்க பதினெட்டுலேருந்து எடுங்க மத்தை பனிரெண்டு பதினெட்டுலேருந்து எடுங்க இப்போ கீழே வாங்க கீழே வாங்க கீழே வாங்க ஆ இருபத்தி ரெண்டு அப்பொழுது பிசாசு பிடித்த ஊமையும் குருடுமான ஒருவனை ஒருவன் அவரிடத்தில் கொண்டு வரப்பட்டான் குருடும் ஊமையானவன் பேசவும் காணவும் தக்கதாக அவனை சொஸ்தமாக்கினார் ஜனங்கள் எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு தாவிதின் குமாரன் இவர் தானோ என்றார்கள் பரிசேர் அதை கேட்டு இவன் பிசாசுகளின் தலைவனாகிய பயல் சுபலினாலே பிசாசுகளை துரத்துகிறான் அல்லாமல் மற்றபடி அல்ல என்றார்கள் அது யாரும் பிசாசின் தலைவர் பிசாசின் தலைவனால் இவர் இவரை வந்து வியாதியை குணப்படுத்துகிறாருன்னு சொன்னாங்க அவர் அதுக்கு தான் போட்டு டமார் டிமார் நடிச்சார் முப்பத்தோராவது வசனத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காரு பாருங்கள் இவருக்கு பதில் முப்பத்தோராவது வசனம் எவனாகிலும் மனுஷகுமாரனுக்கு விரோதமாக வார்த்தை சொன்னால் அ
அவன் பிசாசுகளின் தலைவனால் குணப்படுத்த சொன்னா அது வந்து பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமான பாவம் மன்னிக்கப்படாது மன்னிக்கப்படாது அப்படிப்பட்டவங்களுக்காக ஜபமே பண்ணக்கூடாதுன்றது பொன்னியவன் அஞ்சு பதினாறு பதினா பதினஞ்சு பதினாறு அப்படிப்பட்டவங்களுக்காக ஜபமே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி சி சி பரிசுத்தாவிக்கு விரோதமான பாவம் ஒன்னே ஒன்று தான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காருங்க சின் அகேன்ஸ்ட் த ஹோலி ஸ்பிரிட் இப்போ ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் யாரு ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் ஜீசஸ் ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் ஜீசஸ் இயேசு மட்டும்தான் வியாதிகளை குணப்படுத்துறார் பிசாசு குணப்படுத்த மாட்டான் பிசாசு வியாதியை குணப்படுத்த மாட்டான் யோவான் பத்து பத்தில் அவர் சொல்லியிருக்காரு திருடன் திருடமும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறான் என்று வேறு ஒன்றுக்கும் வரான் எக்ஸப்ட்னு போட்டார் மற்ற பன்னிரெண்டு இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறில் சொல்லிட்டார் அவன் ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாக அவன் ராஜ்யம் பண்ணினா அவன் ராஜ்யம் எப்படி நிற்கும்னு சொல்லிட்டார் சொல்லிட்டு தேவனுடைய ஆவியினால் நான் பிசாசுகளை துரத்துறேன்னு சொல்லிட்டார் சொல்லிட்டு முப்பத்தோராவது வசனத்தில் சொல்லிட்டார் எந்த பாவமும் மனுஷனுக்கு மன்னிக்கப்படும் மனுஷகுமாரனுக்கு விரோதமான பாவம் மன்னிக்கப்படும் பட் பரிசு தாவிக்கு விரோதமான பாவம் இம்மையிலும் மன்னிக்கப்படாது மர்மையிலும் மன்னிக்கப்படாது அது மன்னிக்கப்படாத பாவம் ஒருபோதும் மன்னிக்கப்படாது அது என்னென்னா பேயை வச்சு இவர் வியாதியை குணப்படுத்துகிறாருன்னு ஒரு இயேசுடைய பிள்ளையை சொன்னாங்கன்னு அவுட் ஹையஸ்ட் லெவல் இவர் சொன்னாங்க மன்னிக்கப்படாதுன்ட்டார் சொல்லிட்டு ஒன்னே ஒன் அஞ்சு பதினாறு பதினேழில் அவர் சொல்லிட்டார் ஆமாம் பத வாங்க ஒன்னே ஒன் அஞ்சு மரணத்துக்கு ஏதுவல்லாத பாவத்தை தன் சகோதரன் செய்ய ஒருவன் கண்டால் அவன் வேண்டுதல் செய்ய கடவன் அப்பொழுது அது அவனுக்கு ஜீவனை கொடுப்பார் யாருக்கென்றால் மரணத்துக்கு ஏதுவல்லாத பாவத்தை செய்தவர்களுக்கே மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம் உண்டு அதை குறித்து வேண்டுதல் செய்ய நான் சொல்லேன் அநீதி எல்லாம் பாவம்தான் என்றாலும் மரணத்துக்கு ஏதுவல்லாத பாவம் உண்டு விபச்சாரம் வேசித்தனம் பொறாமை திருடு இதெல்லாம் மரணத்துக்கு எதுவான பாவம் அல்ல தே வில் பி ஃபர் கிவன் ஆனால் ஒரு இயேசுடைய ஆவியில் செயல்படுற ஒரு மனுஷன் அவன் அதை செயல்படும் போது இவன் பிசாசனால் செயல்படுறான் சொன்ன செத்தான் சொன்ன செத்தான் அந்த ஆள் செத்தான் அவனுக்கு மன்னிக்கப்படாதுன்னு எழுதியிருக்கிறார் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியல தெரியாமல் மாட்டிக்கிறாங்க நான் அந்த அந்த பாஸ்டருக்காக நான் வேண்டுதல் பண்ணுறேன் இவர் வந்தார் எங்கள் தங்கச்சி பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு வந்தார் நான் அந்த இதில் பேங்க் அட் ஹாலில் நான் உட்காந்துருக்கிறேன் இவர் வந்து மனைவியோடு வந்து சாப்பிட்டுட்டு போகிறாரு என் மனைவி சொல்கிறா தட் பாஸ்டர் இஸ் கோயிங் தேர் நீங்கள் எதுவும் பண்ணிடாதீங்க நான் என்னமா செய்ய போகிறேன் நான் எதிரிகளை நேசிக்கிறாள் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் நான் இவர் தானா அப்படின்னு திரும்பி பார்த்துட்டேன் ஓ இவர் தானா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் ஹி வாஸ் தேர் நான் வந்து ஐ வாஸ் த ஃபஸ்ட் இன்வைட்டி ஐ வாஸ் த ஃபஸ்ட் இன்வைட்டி ஃபார் த வெட்டிங் ப்ரைமரி ஃபஸ்ட் இது விஐபி மாதிரி ஆனால் என்னை பார்க்கல தமிழ்காரன் வாசல் பக்கத்தில் தான் சேரில் இருக்கிறேன் டேபிளில் இருக்கிறேன் கிளியராக பார்க்காமலே போயிட்டார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் இயேசுவுக்கு உண்மையாக ஊழியம் பண்ணிங்கன்னா பிசாசினால் ஆட்கொண்டவங்க உங்கள் முகத்துக்கு நேராக வரமாட்டாங்க அவங்களுக்கு பின்னால் என்ன இல்லாமல் சொல்லுவாங்க இவன் பெயல் சபோல் ஆவி இவன் அந்திக்கிருத்த ஆவி எல்லாம் சொல்லுவாங்க உங்கள் முகத்துக்கு நேராக வரமாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்குள்ள இருக்க பிசாசுக்கு உங்களை வந்து எதிர்கொள்கிறதுக்கு பவர் கிடையாது பவர் கிடையாது உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஆவியானவர் பயங்கர வல்லமையானவர் அந்த பிசாசு பிசாசுக்கு அந்த பவர் இருக்கனால க்ளீனாக அவாய்ட் பண்ணுவாங்க அதனால் நீங்கள் ஒன்றும் அவங்கள அவாய்ட் பண்ண வேண்டாம் ஒரு ரெண்டு ஒன் பத்து பத்து பதினாலு ஒம்பது பத்து வசனம் படி நீங்கள் ஒன்றும் அவாய்ட் பண்ண வேண்டாம் அவங்களே உங்களை அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க ஆமாம் இது பேய் பிடிச்ச கூட்டம் அப்படின்னு உங்களை அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் பேய் பிடிச்ச கூட்டம் யாருன்னு யாருக்கு தெரியும் வரலோகத்துக்கு தெரியுது ஏஞ்சல்ஸுக்கு தெரியும் வசனத்தை போட்டு உரைச்சி பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் நீங்கள் வியாதிகளை லெஃப்ட் ரைட் குணப்படுத்திக்கிட்டே போவீங்க நீங்கள் பேய் கூட்டம்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க பணத்தை வாங்கி பாக்கெட்டில் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு கூட்டம் பெரிய கூட்டம் அவங்களுக்கு இருக்கும் பட் ஒன்றே ஒன்று இருக்காது இயேசுடைய கிரியைகள் இருக்காது கனிகள் இருக்காது பவர்ஸ் எதுவுமே இருக்காது இயேசுடைய பவர்ஸ் எதுவுமே அங்கே இருக்காது அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் பெரிய பிரசங்கம் பண்ணுறது ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை பிரதர் யூ சி என் கையில் ஒரு நோட்ஸ் கிடையாது ஐ மீன் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் பைபிள் காலேஜெலாம் போகல ஏன்னா பாஸ்டருக்கு பிள்ளை தாத்தா பாட்டி பேரெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் பிரசங்கம் பண்ணுறேன் வசனத்தை பிர இப்போ தான் ஆவியில் பண்ணுறேன் இது வந்து இதில் கிடையாது மாம்சத்தில் கிடையாது நோட்ஸ் எடுத்து வச்சு பிரசங்கம் பண்ணுறது எவ்வளோ சிம்பிள் இப்போ ஒரே செகண்ட் பிரதர் முடி பங்களுக்கு வர நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கு பிரசங்கம் பண்ணுறது எவ்வளோ ஈஸி நான் நோட்ஸே என்ட கிடையாது நோட்ஸே கிடையாது நீங்கள் கேட்குறீங்க பதில் வசனம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்க இது எப்படி இது ஆவி இப்போ நோட்ஸ் எடுத்து வச்சு இப்படி பிரசங்கம் பண்ணால் ஸோ சிம்பிள் எனிபடி கேன் ப்ரீச் வேர்ட் ஆஃப் காட் தான் நல்லாயிருக்கும் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் தட் வில் மிஸ்
ஒன்று ஒன்று குறைஞ்சார் பதினாலு இருபத்தெட்டு இப்போ பக்தி விருத்தினா என்னது இந்த வசனத்தை கொடுத்த உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் லெவல் இயேசுவுக்கிட்ட இன்னும் க்ளோஸ் ஆகணும் இயேசுவை நேசிக்கணும் இயேசுவை நேசித்து என்ன பண்ணுவீங்க பிறனை நேசிப்பீங்க இயேசுவை பற்றி சொல்லுவீங்க பயப்பட மாட்டீங்க இயேசு தான் மையான தெய்வம் தைரியமாக அமெரிக்காவில் அடிப்பீங்க ஆமாம் இல்லைன்னா என்ன சொல்லுவீங்க இல்லை இல்லை இயேசுவை பற்றி சொன்னால் இந்த 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 நாட்டில் அமெரிக்காவில் இந்தியா மாதிரிலாம் கிடையாது நம்மளை உடனடியாக பிடிச்சிருவாங்க இது பிடிச்சிருவாங்க அது பிடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சாக்கு போக்கு சொல்லி ஒன்றும் சொல்லாமல் இருப்போம் ஆனால் உண்மையான பக்தி விருத்தி இருந்தால் என்ன ஆகுனா எந்த ஒரு கடினமான சுச்சுவேஷன்லேயும் ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணால் இருந்தாலும் ரோட்டில் இறங்கி வேலை பார்ப்பாங்க இயேசு எங்கள்கிட்ட நிலானின்னு ஒரு தங்கச்சிருக்காங்க டொரண்டோவில் நாலு பிள்ளைகளுக்கு அம்மா இவங்க இந்த வசனத்தெல்லாம் கேட்டாங்க ஆடாடா இதுதான் உண்மையாக ரோட்டில் இறங்கிட்டாங்க மூணு பிள்ளை ஒரு பையன் பெரிய பையன் ஆகிட்டு பாட்டி வீட்டுக்கு போயிட்டான் மூணு பிள்ளைகளை கூப்பிட்டுட்டு கார் எடுத்துகிட்டு ரோட்டில் போய் குளிரில் டொரண்டோவில் நல்ல கோட்டு கிட்டெலாம் போட்டுட்டு மாலில் நின்றுக்கிட்டு ட்ராக் கொடுத்து இயேசு தான் மையானதை இப்படி தான் ஆரம்பித்தாங்க இப்போ அவங்களுக்கு கூட ஒரு பெரிய கூட்டம் சேர்ந்துட்டு லெஃப்ட் ரைட் வியாதியை குணப்படுத்துகிறாங்க ஆஸ்பத்திரிக்குள்ளே நுழைகிறாங்க நம்ம இங்கெல்லாம் சொல்லுவோம் அவள் விட மாட்டாங்க அப்படின்னு ஆனால் அங்கே அவங்க கூல் ஆஸ்பத்திரிக்குள்ளே நுழைகிறாங்க வியாதியை சிறை சுத்தப்படுத்துகிறாங்க பண்ணுறாங்க ஆமாம் ஸோ சாக்கு போக்கு சொன்னால் எத்தனை மத்தலையும் சொல்லலாம் ஸோ இயேசுவுடைய வசனம் வந்துட்டு அப்படின்னா சாக்கு போக்கு வராது இயேசுக்கு மேலே அன்பு இருக்கும் இந்த வைராக்கியம் வந்துடும் அந்த பயத்தெல்லாம் எடுத்து போட்டுவார் ஆமாம் இயேசு இல்லாத போது நிறைய நிறைய சாக்கு போக்கு நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் வரும் இந்த வசனத்துக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வரும் பிரதர் இப்போ சொல்லுங்கள் பிரதர் மெச உங்கள் மைக் 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 பிரதர் மைக்கில் இல்லைன்னா ஒன்றுமே கேட்காது பிரதர் இந்த இந்த சிஸ்டம் அப்படி இட் இஸ் டிசைன் டு கேன்சல் எவ்ரி அதர் நாய்ஸ் ஆ நீங்கள் இங்கே கூட வந்து சொன்னீங்கன்னா உங்கள் முகத்தை திருமுகத்தை நாங்களும் பார்த்துப்போம் இங்கே வாங்க இப்படி வந்து இப்படி வா வாங்க பிரதர் காலம் அழகாக இருக்கீங்க வாங்க பிரதர் கேமராவில் நீங்கள் வரல இங்கே வாங்க வாங்க உங்கள் மனைவி கேட்டு கொஞ்சம் கேமரா வந்து கொஞ்சம் என் பையன் எல்லாம் கொஞ்சம் திருப்பி உங்கள் பக்கம் வச்சு சொல்லுங்கள் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சொன்னீங்கல்ல பிரதர் அதாவது இது வரைக்கும் நீங்கள் சொன்ன எதுவுமே ஐ டோன்ட் திங்க் இட் வாஸ் கான்ட்ரவர்ஷியாக வெரி குட் the point is neenga sonninga and the mm. pastor was opposed and sold you were kind of stressing that again and again yeah? pastor ah uh, and the inor pastor somebody was adu vandha na pair sollala pair sollala why is he opposing you and then it is not clear yeah adu yesa pa solittara solittara edunga yovan 3rd adhigaram யோவான் மூணாவது அதிகாரத்தில் அவர் அழகாக அதுக்கு பதில் கொடுத்துருக்கிறார் எல்லாத்துக்கும் வசனம் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் சத்தியத்தில் பாருங்க யோவான் மூணாவது அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபது நான் நான் பதின பதினெட்டுலேருந்தே படிக்கலாம் பதினெட்டுலேருந்தே படிக்கலாம் ஆனால் ஆன்சர் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து இருபது இருபத்தொன்னில் இருக்குது ஆன்சர் இருபது இருபத்தொன்னில் இருக்குது பட் மூணாவது அதிகாரம் யோவான் மூணு பதினெட்டுலேருந்தே படிங்க இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் படிங்க அவரை விசுவாசிக்கிறவன் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படான் விசுவாசியாதவனோ தேவனுடைய ஒரே பேரான குமாரனுடைய நாமத்தில் விசுவாசம் உள்ளவனா இராதபடியினால் அவன் ஆக்கினை தீர்ப்புக்குட்பட்டாயிற்று ஒளியானது உலகத்திலே வந்திருந்தும் மனுஷருடைய கிரியைகள் பொல்லாதவைகளாய் இருக்கிறபடியினால் அவர்கள் ஒளியை பார்க்கலும் இருளை விரும்புகிறதே அந்த ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு காரணமாக இருக்கிறது இயேசுவோட ஊழியத்தை உண்மையான ஊழியத்தை காஸ்பல டீச் பண்றவங்களை குறித்து பயல் சொபையில் ஆவிங்கிறாங்க இன்னொரு இன்னொரு பாஸ்டர் குரூப்ல சொல்லிட்டாங்க இது உமாசங்கர் சத்தியமாச்ச இயேசுவுடைய சத்தியத்தை அவங்க என்ன வாக்கிட்டாங்க ஏன் சத்தியமா இருக்கு நான் சாதாரண என்ன சொல்லுவேன் மண்ணு நான் சாதாரண மண்ணு இது உமாசங்கர் உபதேசமாச்ச அப்படின்ட்டாங்க எது நான் எதை பேசுகிறேன் ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க நான் என்ன வசனம் பேசுகிறேன் ஃபுல்லாக மத்திய மார்க்கு லுக்கவன் சத்தியத்திலேருந்து பேசுகிறேன் இப்படி சொல்கிறாங்க இதுதான் காரணம் மனுஷருடைய கிரியைகள் பொல்லாதவைகளாக இருக்கப்படினால் அவர்கள் ஒளியை பார்க்கணும் இழு இருளை விழும் விரும்புகிறதே அந்த ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு காரணம் இருக்கு அதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணுறாரு இருபதாவது வசனத்தில் ஆம்பிளிஃபை பண்ணுறாரு படிக்குமா சகோதரி ஒல்லாங்க செய்கிற எவனும் ஒளியை பகைக்கிறான் தன் கிரியைகள் கண்டிக்கப்படாதபடிக்கு ஒளியின் இடத்தில் வராது இருக்கிறான் ஸோ பொல்லாங்க செய்கிறவங்க தசம பாகம் வாங்கி தசம பாகம் புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்கு உண்டுன்னு பொய் சொல்கிறவங்க என்ன பகைப்பாங்க சத்தியத்தை பகைப்பாங்க இயேசுவத்தை பயத்தை பயப்பாங்க அவங்க வந்து ஃபுல்லாக இது பேயுடைய அந்தி கிறிஸ்தாவின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க அந்தி கிறிஸ்தாவின்னு சொல்லுவாங்க அதை நம்ம எடுத்து எக்ஸ்பிளே அடுத்த தசம பாகம் உண்டா கிடையாத பழைய உடன்படிக்கை உண்டா கிடையாதுங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அடுத்தது பாருங்க சத்தியத்தின் ஆ சத்தியத்தின்படி செய்கிறவனோ தன் கிரியைகள் தேவனுக்குள்ளாய் செய்யப்படுகிறது என்று வெளியாகும்படிக்கு ஒளியின்
இந்த வசனத்தை நேராக ஒரு சிலருக்கு இப்படி போடுறாரு அப்புறம் இந்த ரெக்கார்டிங் இருக்கு இது வெளியில எங்க ரெக்கார்டிங் ஹை ஹை லெவல் கேமரா எடிட்டர் நான் தான் பேசுறது ஆவியானவர் இந்த இருக்கு மிக்சரும் வாங்கி வச்சிருக்கேன் எல்லாம் ஆடியோ எடிட்டிங் பற்றி நாய்ஸ் இல்லாமல் அழகாக ப்ராட்காஸ்ட் குவாலிட்டியில் இது வந்து ஹெச்டியில் ரிலீஸ் ஆகிடும் அது யாரை பார்க்க வைப்பார்னா அவருக்கு யார் ஒப்புராகிவாரானோ அவனை பார்க்க வைப்பார் அவங்கள வந்து டக்குன்னு இந்த இந்த மத்தைமார்க்குள்ளுக்க அவன் சத்தியத்துக்குள்ளே வந்துடுவாங்க வந்துடுவாங்க யார் எதிர்க்கிறவங்க அதில் ஒரு சிலர் எதிர்த்து என்ன திட்டுவாங்க பிசாசமாக நீன் திட்டுவாங்க நெட்டில் கர்த்தருக்கு சுவத்தனம் கர்த்தரினை ஆசீர்வதிப்பாங்க பைத்தியக்காரன் சொல்லும் போது மட்டும் அந்த கமெண்ட்டை டெலீட் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா அந்த நல்ல கமெண்ட் அது நீ பைத்தியக்காரன் அப்படின்னு என்ன கமெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா தேங்க் யூ வெரி மச் மை டியர் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கமெண்ட்டை டெலீட் பண்ண மாட்டேன் மற்றபடி ஆபாசமாக திட்டினா டெலீட் பண்ணுவேன் மற்றபடி நார்மலாக கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் அதில் பதில் வரும் நீ பைத்தியக்காரன் சொன்னால் எனக்கு அது ரிவார்டு ஏன்னா எங்கள் ஐயாவை அப்படி தான் சொன்னாங்க எங்கள் எஜமானனை மற்ற யோன் ப பத்து இருபது எட்டு இருபது நான் ரெண்டு மூணு இடத்துல ஏசோ பைத்தியக்காரன் சொன்னாங்க ஸோ அது என்னையே சொல்கிறாங்கன்னா அது தட் இஸ் அ ரிவார்ட் அதை அழிக்க மாட்டேன் என்னை பைத்தியக்காரன் யார் சொன்னாலும் அழிக்க மாட்டேன் அதை அந்த கமெண்ட் மட்டும் அழிக்க மாட்டேன் அழிக்க மாட்டேன் ஸோ தட் இஸ் இட் ஏன்னா அவர் சொல்லியிருக்காரு இங்கே பாருங்கள் கிளீனாக இருக்குது சத்தியத்தின்படி செய்கிறவனோ தன் கிரியைகள் தேவனுக்குள்ளாக செய்யப்படுகிறது என்று வெளியாகும்படிக்கு ஒளியினிடத்தில் வருகிறான் என்றார் ஒளியினா இயேசுவோட வசனம் இயேசுவோட வசனத்துக்கு உள்ள வந்துருவாங்கிறார் அவர் சொல்கிறார் நானே நான் ஒளி உலகத்துக்கு ஒளியாக இருக்கிறேன் பகவான் பதினாலாவது தேதி ப பன்னெண்டாவது பதினாலு பன்னெண்டாவது அதிகாரம் நான் உலகத்துக்கு ஒளியாக இருக்கிறேங்கிறார் எங்கே இருக்கு பன்னெண்டு நாற்பத்தி ஏழா பாருங்கள் நாற்பத்தி ஆறா பன்னெண்டு நாற்பத்தாறு பாருங்க உப்பாயிருக்கிறீர்கள் உப்பானது சாரமற்று போனால் எதனால் சாரமாக்கப்படும் மனுஷரால் மிதிக்கப்படுவதற்கு மே ஒழிய வேறொன்றுக்கும் உதவாது நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறீர்கள் மலையின் மேல் இருக்கிற பட்டணம் மறைந்திருக்க மாட்டாது ஒருவனும் விளக்கை கொளுத்தி எங்கே வைக்க மாட்டான் கட்டிலுக்கு கீழே மரக்காலுக்கு கீழே வைக்க மாட்டான் அதை எங்கே வைக்கணுமா விளக்கு தண்டிலை வைப்பார்கள் அப்பொழுது அது விளக்கம் கொடுக்கும் அப்படின்னா வெளிச்சம் கொடுக்கும் எல்லாருக்கும் வெளிச்சம் கொடுக்கும் உங்கள்கிட்டையும் எனக்கு இருக்கிற வெளிச்சம் எப்படின்னா உலகத்தையே பிரகாசிக்கக்கூடிய ஒளி இந்த இயேசுவுடைய சத்தியத்துக்கு உள்ள ஏமாத்து பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க அவங்களுக்கு தனி அஜெண்டா இருக்கிறவங்க வரமாட்டாங்க வரமாட்டாங்க எதிர்ப்பாங்க எதிர்க்குன்னா அவங்க இல்லை அவங்களுக்கு உள்ள இருக்க ஆவி எதிர்க்கும் அது வந்து ஸ்பிரிட் ஆஃப் எரர் அது வசனா பிரமாணத்தாங்க ஸ்பிரிட் ஆஃப் எரர் அது எதிர்க்கும் எதிர்க்கும் இதான் பிரணம் காரணம் பிரதான் வசனம் கொடுத்துட்டேனா ஓகே தானா 